वेलकम टू नदर एपिसोड ऑफ दोस्त कास्ट मेरा नाम है विनामर कसाना इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल कंसीडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज वी रिलीज न्यू एपिसोड्स एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे आज के हमारे गेस्ट इज कुशल मेहरा होस्ट ऑफ द चरवाहक पॉडकास्ट अ पॉडकास्ट दैट हैज हिस्ट्री जियो पॉलिटिक्स रिलीजन एंड अदर ग्रेट सब्जेक्ट्स एट इट्स सेंटर कुशल जितने मजाकी और बकचोद हैं उतने ही ब्रिलियंट है अपने क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन इन दोस्त कास्ट वर आई टू स्टॉप हिम आस्क हिम वॉट इट मीन्स बिकॉज ही ही नो सो मनी थिंग्स अबाउट द बेड रॉक ऑफ हिंदुज्म एंड उसके अंदर जो सब टेक्स होते हैं जो जो स्कूल ऑफ थाट होते हैं इन द एपिस्टमोलॉजीज ही नोज दैम सो वेल एंड ही टेक्स हिम सेल्फ सो नॉट सीरियसली दैट दिस वॉज द वन कॉन्वर्सेशन आई वॉज लाइक माई गॉड आई विश दिस गाई वॉज माई कॉलेज प्रोफेसर आई विल लर्न लॉट इफ यू आर सम वन हुज इंटरेस्टेड इन वॉट इंडिया इज अबाउट इन थिंकिंग क्रिटिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थिंकिंग फॉर योर सेल्फ दिस एपिसोड इज फॉर यू द एपिसोड विद कुशल मेहरा ऑफ चरवाक पॉडकास्ट बिगिन इन थ्री टू वन यो कुशल जी वेलकम टू दोस्त कास्ट थैंक यू यू आर द होस्ट ऑफ चरवाक पॉडकास्ट हम इससे पहले बातें करें बाकी सारी यू वर जस्ट मैंशनिंग हाउ यूज जे स्टोर मैं बॉस्टन में पढ़ा था तो अगर मैं ना पढ़ता तो मेरे को जे स्टोर वर्ल्ड कैट इन सब के बारे में ना पता लगता हाउ डिड यू इंडिपेंडेंटली अराइव एट स्टडिंग पीर रिव्यूड पब्लिकेशन ऑन जे स्टोर नो मतलब ऐसा होता है कि वेन यू स्टार्ट ऑनेस्टली मेरे को भी पता चला जब मैं कनाडा में ही पढ़ने गया था आई रियलाइज देर इज समथिंग कॉल पीयर रिव्यू पब्लिकेशन इंडिया में तो कुछ होता नहीं था हम लोग तो एग्जाम के जैसे बोलते हैं ना यू जस्ट रट्टा मार लो और बाद में जाके उल्टी करके आ जाओ एग्जाम में तो मैं वही करता था बेसिकली मगर फिर कैनेडा गए तो इट ऑल स्टार्टेड वेरी इंटरेस्टिंग तो मेरा मुझे याद है हम लोग की एक क्लास होती थी यॉक यूनिवर्सिटी में डिसीजन मेकिंग की क्लास तो प्रोफेसर एक दिन आता है और बोलता है ये पिक्चर देखो मतलब ये बढ़िया काम है कोर्स का काम है पिक्चर देखना इट वाज अ मूवी ऑन द क्यूबन मिसल क्राइसिस और क्लास थी डिसीजन मेकिंग की और आपको बेसिकली मतलब वो लोग का कहना ये था कि अब एक काम करो कि अब ये क्यूबन मिसल क्राइसिस है ये तुमने पिक्चर देखी है अभी एक टीम रशियंस बनो एक टीम अमेरिकन बनो स्टील मैनिंग करते हैं आर्ग्यूमेंट हाँ, हाँ। और एक दूसरे की आर्ग्यूमेंट्स करो और तुम एक हाँ। दूसरे से नेगोशिएट करो जैसे ये रशियंस और अमेरिकन कर रहे थे और वहाँ पे फिर मैंने मेरे प्रोफेसर को बोला मूवी तो देख ली अब मैं क्या करूँ तो उसने मेरे को यूनिवर्सिटी का तभी एक्सेस दिया था अच्छा तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मिलता था फिर वहाँ से मैं बाद में आया तो आई स्टिल आई जस्ट डिवेलप्ड अ हैबिट कि बुक्स पढ़ो पेपर्स पढ़ो पेयर रिव्यूड पेपर्स पढ़ो और स्कॉलरशिप को समझो और क्या है तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी मुझे याद है मेरी सबसे पहली बुक भी मेरे को जो गिफ्ट की थी एक एक बंदा था स्कूल में मतलब कॉलेज में उधर उसको स्कूल बोलते कॉलेज नहीं बोलते तो वहाँ पे जो स्कूल में एक बंदे ने मेरे को दी थी बुक माइकल शर्मा की व्हाई डू पीपल बिलीव व्हाई डू अदरवाइज स्मार्ट पीपल बिलीव वियर थिंग्स तो बड़ी अच्छी बुक थी इट हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ कि बुक है कि आप पहली एक मिथोलॉजी होती है कि लोगों को लगता है कि जो एथिस्ट होते हैं ना सिर्फ वो स्मार्ट होते हैं और जो भगवान में मानने वाले लोग होते हैं वो नहीं होते हैं रिबेलियन का फर्स्ट साइन होता है ना एथिज्म जब आप बिल्कुल ही अपने बारे में इंडिपेंडेंट थिंकिंग करनी शुरू कर रहे होते तो फर्स्ट थिंग यू डू इज यू डिनाई गॉड क्या मगर आई ऑनेस्टली बिलीव यू आर ऑल सिलेक्टिवली रैशनल बिकॉज आई मीन ऐसा तो है नहीं अभी एथिस्ट है वो वो किस्म में मानते हैं मतलब उससे बड़ी चमन आइडिया तो कोई पैदा नहीं हुई है इस दुनिया में तो वो भी एक किस्म का रिलीजन ही हो गया ना क्योंकि उन्होंने अपने पुराने रिलीजन को फेंक दिया और नया कुछ पकड़ लिया सो वहाँ से शुरू हुआ एंड आई जस्ट गॉड इन टू सो आई हैव ऑलवेज डेवलप्ड हैबिट आई मेक श्योर दैट एटलीस्ट इन अ मंथ आई डोंट शेयर दोज पेपर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज बिहाइंड अ पे वॉल शेयर करके क्या करूँ मतलब थोड़ा ना मेरे को दुनिया को बताना मैं क्या करूँ मगर आई जस्ट हैव अ हैबिट दैट एटलीस्ट फाइव टू एट पेपर्स अ मंथ आई ट्राई टू रीड ऑन सम सब्जेक्ट दैट आई एम इंटरेस्टेड इन सो पेपर्स की बात करते हैं अभी क्योंकि मैं जिस कॉलेज से होकर आया हूँ बॉस्टन यूनिवर्सिटी से वो वो किस्म का गढ़ बन चुका है इन द सेंस 2019 के अंदर जब मैं ग्रेजुएट करा तो उस टाइम पे डेली कोई ना कोई प्रोटेस्ट होती थी अब पीर रिव्यू पेपर्स का भी प्रॉब्लम है आपको पता ही होगा आजकल सोशियोलॉजी के नाम पे किस किस प्रकार के पेपर छापे जाते हैं जैसे कि किसी ने किसी दो बंदों ने पीर गोजियन और जेम्स लिंजे ने सो कैल होक्स टू किया था वो बस आपने बता वो रेप इन द डॉग पार्क हाँ दैट एंड एन बंच ऑफ अदर थिंग्स किस तरह से एबसर्डली अजीब से थीसिस टाइटल्स को मान्यता दी जाती है फॉर ये दिस सेम प्रॉब्लम दर आई सी इन अकेडमी है वो एवरी वन ट्राइंग टू जैक इजर ऑफ ताकि वो आपस में उनका टेन्यूर मेनटेन रहे दिस आई डोंट सी ऑन द इन द इंटरनेट स्पेक्ट्रम दर यू अक्वायर लाइक यू गाइज गो गो ब्लटली आफ्टर वॉट यू बिलीव इन लाइक
but nobody stopped them to be becoming academics hmm. first point number 1 now you gave the space to a certain ideology now they see it's very human ye human nature hoti hai aap agar ek territory ko control karte ho we're a tribal species at the end of the day so we're going to control our territory right now you suddenly you give the territory away to these people who have now kind of become into this woke hydra monster uh although i don't think so they'll be very successful in india is because india did not make certain mistakes at its you know start like mm. like the west did for example when we became a republic right when we we became a democratic constitutional republic we gave reservations yes so that was a major uh, tool in in our arsenal where इन अमेरिका देर इज इंडिया की प्रॉब्लम हो गई हमने रिजर्वेशन कर दी मगर सोशलिस्ट बन गए अमेरिका की प्रॉब्लम हो गई वो कैपिटलिस्ट तो बन गए मगर उन्होंने रिजर्वेशन नहीं की जो उनके हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज तभी वो अभी आजकल ब्लैक्स आर आस्किंग फॉर रेपोरेशन अगेन एंड अगेन एंड एंड रेपोरेशन इज अगेन प्रॉब्लमैटिक बिकॉज देन इफ यू लुक एट यू नो ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लाइक इंडियन विच इज वेरी फनी हाउ इंडियंस क्लेम टू बी ऑपरेस्ट इन अमेरिका आई फाइंड दट वेरी हिलेरियस ठीक है पटेल्स रूल करते हैं इट्स नॉट दैट इफ यू आर एवरेज इनकम इफ यू आर एवरेज इनकम एज अ कम्युनिटी इज मोर दैन हंड्रेड थाउजेंड डॉलर हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउस आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द स्पोराटिक इंसिडेंसिस ऑफ रेसिजम अगेंस्ट इंडियंस दैट हैपन ऑल द टाइम बट दैट डज नॉट मीन द कम्युनिटी इज सिस्टमिकली ऑपरेस्ट इन दैट कंट्री बिकॉज यू आर द रिचेस्ट फ्रिकिन माइनॉरिटी इन दैट कंट्री इफ यू वर सो ऑपरेस्ट हाउ द हेल्प डिड यू राइज you have to have some argument uh-huh. so in that sense nigerian americans is another community jo nigeria se aaye hain udhar uh-huh. they are pretty rich actually so agar aap reparations doge to to answer your question of reparations to fir which Af- uh, which africans get it right uh, american origin wale africans acha uh-huh. and what about the ones where who you know who are a mixed race child so mm. jinke mata ji mulatos yeah or, or whatever hmm. so how do you decide so reparations i don't think so could have been possible hmm. now i don't think so even of uh, any kind of reservations in america is possible because again how do you give reservations because it's it's a very complex society they should have done it then hmm. they didn't do it then they're paying the price for it now yeah. we should have gone capitalist in the 1950s hmm. we did not do it then hmm. and we are paying the price for it now considering the size of our economy and the state in uh, in right. which our country is in i'm not saying we are all doom and gloom but all i'm saying is that if we would have adopted the free market policies in the early 60s say right. for example huh. i think we would not be in terms of the size of our economy then uh, today that uh, if we would have taken the right but everybody makes hmm. mistakes but isn't the argument for uh, economic prote- protectionism a- applies to india particularly because hamara desh aisa tha ki hamare pe itni रिसोर्सेज नहीं थी कि हम कम्पीट कर पाए इंटरनेशनली दैट इज वाई वी डिसाइड टू डू इट आफ्टर नाइनटी वन बाई ओपनिंग अप ओनली रीजन वी डिसाइडेड टू ओपन अप नाइनटी वन इज बिकॉज हमारी हालत थी नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या दैट्स जस्ट द फैक्ट हम नंगे हो गए थे हमारी हालत कुछ नहीं थी सोना भी गिरवी रखने की बात आ गई थी किसकी गवर्नमेंट में हुआ था ये वी पी सिंह की गवर्नमेंट में हुआ था जहाँ पे जहाजों के अंदर सोना भेजा गया था देखो चंद्रशेखर जी की सरकार थी ना वो एक छोटी सी पीरियड के लिए चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे फिर उसके बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार आई और फिर फिर वो डिसीजन लिया गया ओपन अप करें सो ये चीज़ें होती हैं बाकी देखो एज फार एज आई एम कंसर्नड आई एम अ क्यूरियस कैट आई लाइक टू रीड अ लॉट सो मैं पढ़ता रहता हूँ जो इच्छा होती है और मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ता हूँ आई लाइक टू रीड वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट एंड आई कीप रीडिंग ऑन दैट सो दैट्स अ बॉर्डर यू ऑल्सो डू लॉट ऑफ इंटरव्यूज यू हैव द फाउंडर ऑफ गेटर ऑन दर आई दर रियली इन्जॉय द एपिसोड मैं भी ये पॉडकास्ट करता हूँ हर इंसान की एक अलग प्रोसेस होती है कि हाँ वो कैसे प्रिपेयर करते हैं मतलब वन यू टिपिकली प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूइंग समवन ऑन योर चैनल राइट वन यू डू डू ओवर जूम मतलब ड्यू स्टार्ट फ्रॉम देयर बेसिक बायोस और ड्यू टेक अराउंड अबाउट फैशन वेर यू डिसाइड कि यार इन चार पाँच थीम्स के बारे में बात करनी वट इज़ योर अप्रोच टू दैट आई डोंट प्रिपेयर at all yeah i just listen to them uh, i i only um, i have done now what more than 300 plus episodes i don't count so hmm. i know it's roughly around 350 roughly right. i don't don't quote me on that but uh, my rule is very simple i have a rough idea about the subject i want to talk about hmm. i will lay the ground in the first uh, 20 30 seconds i let my guest speak i have never i mean you can ask the guest i don't send them any questions ki main tumhe ye puchne wala hu ye puchne wala hu in the 350 episodes it will not be even 20 where i gave them some questions ki main aapko kuch question mangte hai na sir can you give me some themes ha to wo mangte tabhi de deta hu acha okay only when they insist and even even in many cases when they have insisted i refuse to give questions yeah. i was like if you, first of all i'm not interviewing you i'm uh-huh. conversing with you right. so people need to f- 
in india there is a huge misconception that podcasts are interviews they're not yes. interviews they're chats aapki journey bataiye sir that's how they typically go no like yeah i mean my case i i was a huge fan of mixed martial arts i'm no 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 i'm just saying that as a joke when typically podcast ke andar baat karte hain na ki sir apni journey batao aapke sath kya raha hai wo nahi main karta wo to mere ko wo sab journey see i am only interested in what they have to say yeah. i feed off what they have to say hmm. and uh, i back myself and my ability that i will be in a position to ask them interesting questions because if the secret to a good podcast is whether you're curious genuinely or not because if you're not curious uh, you, the person yeah. you're talking to will find out in 2 minutes this person is not you're really you're going to become keen. a figurehead yeah jaise wo hote na blank plastic face wale anchors so that, uh. that that's about it and it's not an interview i don't like to do, i'm not interested in interviewing because hmm. uh it's boring first yeah. of all i have no intention in heckling people in india the art of interviewing has become the art of heckling people yeah which is what pretty much every th- day Ask happens for hot takes right yeah i don't want your hot take i mean i, I in uh. fact i if, i don't know how many people have noticed this but on my podcast in fact you will see ki agar twitter pe jo trend ho raha hai meri podcast pe aata hi nahi ho uh. because no, you're heavy on the facts and figures like systematic i i'm not interested in what's happening on twitter i read twitter as my news gatherer and hmm. a place where i have to be because hmm. that's just the way it is right i could care less i have a very simple method in my brain every month i sit down i think of 10 to 15 topics that i like to cover right sometimes it is in the form of books sometimes books come to me and if i find them interesting i'll read them and i'll mm-hmm. i'll chat with the author sometimes it is a book that i read myself i try to reach out to the author ki bhaiya aao i want to talk to you about the book and i will um i will ask them questions about the book hmm. and sometimes it's just issues like uh, you know in in the case of abhijit uh, abhijit aur meri jaise baat hui thi so we hmm. we we were planning ki let's do serious issues and topics on the podcast then right. he's like okay you tell me what do we do so i would tell him okay chal isko aise karte hain we will design it like this we will do this do this and then abhijit comes in and we hmm. we talk about those issues so it it, it for me uh, in india unfortunately and this is not a jibe at anyone before somebody thinks that i'm i'm jibing at people i'm not i genuinely am not because uh, i don't want i wish everyone well in fact i want people to succeed in life but i just found the whole idea of t- talking about what everybody else talks about very boring because mm. i don't take myself so seriously and i mm. genuinely believe i have nothing special to add in the great national discourse of india so i was like i want to i will only talk about things that i'm interested in hmm. if the world is not interested in it it's fine this is not your bread and butter right this is something you do t- simply out of intellectual curiosity well now it has become my bread and butter so you're a full time broadcaster now yeah now it is because i just quit my full time you know just go day job your business i huh. quit uh, textiles around 3 months ago with, okay i'm still in the process of winding it up there are right. still a few kinks that need to be sorted out but yeah pretty much i i just tweeted about it also ki abhi bhi meri wo purani aadat nahi hai main kiske bhi ghar mein jaunga parda dekhna shuru ho jata hu ki ye parda kis kapde ka bana hua hai ki 20 saal mein wohi kar raha tha to wo abhi tak aadat gayi nahi hai but yeah now i do this but uh, use blackout curtains ब्लैकआउट भी होते हैं बहुत सारे होते हैं उसमें ऐसे अलग अलग क्वालिटीज होती है ब्लैकआउट इज वन ऑफ द क्वालिटीज दैट इज वो ब्लैकआउट उसमें व्हाइट आउट भी होता है बाय द वे वो उसका भाई बंद होता है एक क्वालिटी नहीं तो नहीं ब्लैकआउट कर्टन तो ये होता है ना बेसिकली वो सारी लाइट ब्लॉक करता है व्हाट इज अ व्हाइट आउट कर्टन व्हाइट आउट अलग होता है उसके उसमें भी एक फंडा होता है वो सस्ता वर्जन होता है उसका अच्छा ओके बट वो टेक्निकली मतलब ट्रांसलूसन टाइप का होता होगा ना थोड़ी ज्यादा लाइट आती होगी उसके अंदर हां जस्ट हां ओके हाउ डिड यू मीट अभिजीत एंड श्याम आप लोगों ने अनहोली ट्रिनिटी कैसे बनाई वो शाम आई थिंक कुछ साल पहले शाम ने मुझे उसके शो पे बुलाया था फॉर अ चैट हाई इज नॉट समन लिव इज राइट ही लिव्स इन न्यूयॉर्क अच्छा अमेरिका में रहता है सो ही कॉल्ड मी सो आई वाज एंड आई आई सॉ हिज वीडियोस एंड एंड आई रियली लाइक्ड हिम आई मीन जस्ट फॉन्ड ऑफ द गाय इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बींग दैट्स वॉट मैटर्स इफ यू आर अ नाइस ह्यूमन बींग दैट्स द ओनली थिंग दैट शुड मैटर इन लाइफ नॉट योर पोलिटिकल आइडियोलॉजी बट Twitter पे नहीं होता है। liberal meltdown videos are excellent। हाँ। 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 नहीं नहीं, it's amazing। He he is a fantastic human being। So hmm. we started talking and chatting and then what happened was one day I think he spoke with Abhijit। हम्म। hmm. And then one show he called me and Abhijit, Abhijit and I together। Abhijit को तो मैं अलग से जानता हूँ। I knew Abhijit from before। हम्म। hmm. So I don't even remember if I introduced Abhijit and Sham। I I honestly don't remember it। What time हो गया अभी? Maybe Sham knows him by himself or I must have introduced them। I don't know anything. I don't remember. Nor am I claiming to. 
बट देन वन पॉडकास्ट थ्री ऑफ अस केम टूगेदर एंड देन यू नो मैं और शाम बात कर रहा लाइक दैट एक्चुअली वॉज अ लॉट ऑफ फन द वे वी 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 यू नो डिड दिस थिंग बिकॉज द थिंग इज दैट लाइक अभिजीत एंड आई आर फ्रेंड्स सो वी आर नॉट फेकिंग वॉट वी आर डूइंग राइट ऑन द शो दैट्स जस्ट रियल बैंटर द बैंटर इज रियल like even if there was no camera and abhijit and i were just having dinner or right. talking on the phone that's yeah. how we literally speak with each other it's very funny huh. yeah so it just we realized that apparently this works when three of us are together hmm. so we have you know we have seen when we call a fourth person also hmm. it doesn't work because the level of comfort we have with each other is hmm. is very different and the most important thing is all three of us have one quality we don't take ourselves seriously hmm. we are not under that you know i at least i'm sure about it i know sham and abhijit are too hmm. whatever ha char logon ne raste mein pehchan liya to kya bada tune achieve kiya life mein tune kuch nahi kiya life mein achieve wo sab bakwas hoti hai but we have no you know sense of wo ki are main to po aisa kuch nahi hai we just like talking to each other we like laughing we like to have a good time and hmm. you know log acche memes banate hain humko hansi aati hai so <laughs> and we wanted to do something where we mock everyone Huh. and when we say mock everyone we know the line we will not huh. cross the line we know our cultural sensitivities more than anyone right. because we live in this country huh. so we were like yaar you go to a left wing channel there only mocking right wing politicians hmm. you go to a typical right wing channel there only mocking left wing things hmm. we want to mock everyone we want to laugh at everyone we see if anybody sees the meme review there is a good chunk of memes on narendra modi yeah there are on amit shah वो ए सफेद कपड़ा इधर आओ करके वो दैट 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 मीम हैज बीन यूज्ड सो मच सो मेनी टाइम्स बाय पीपल सो वी आर मॉकिंग एवरीवन वी मॉक ममता बनर्जी वी विल मॉक केजरीवाल ऑब्वियसली राहुल गांधी गेट्स द अवार्ड बिकॉज़ ही इज जस्ट अ वॉकिंग स्टैंड अप कॉमेडी शो अच्छा यू पोस्टेड समथिंग ऑन ट्विटर लास्ट नाइट आई थिंक दिस मॉर्निंग जहां पे राहुल गांधी ने एक मिनट की स्पीच दी है जिसके अंदर वो कह रहा है मेरे को मन में लगता है कि वो सही है <laughs> उनको लगता है कि वो सही है मैं वो व्हाट वाज वो That, that I don't know the context. वो क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा था वो? See, when the day we decode that, we'll get a Bharat Ratna. <laughs> we don't know what he's saying. We just like what he's saying. The point is not to understand what Rahul ji is uh-huh. saying. The point is to enjoy what he's saying. Yeah. I just look at him. Ki you know <laughs> another Alu Sona moment. That's all we say. <laughs> what is Alu Sona moment? वो नहीं वाला तो इधर से Alu डाला उधर से Sona निकला वो Rahul Gandhi की speech थी. अच्छा I haven't heard that. Oh वो तो सुनने वाली है. वो तो one of the greatest speeches of Rahul Gandhi. इधर से Alu उधर से Sona. This is in reference to किसी का मजाक. नहीं वो food processing park के बारे में बता रहे थे. इधर से Alu है तो वो potato chips Sona है. हाँ okay. Apparently. या हिम मतलब ऐसा मुझे लगा था कि देखो प्रियंका गांधी एक अच्छी लीडर होने वाली थी लेकिन इनके साथ यूपी में इनका नुकसान हो गया मतलब व्हाट डू यू थिंक इज इट्स इट्स जस्ट बी एन इंडिया अब बिकॉज यू नो मोर पीपल ऑन ये जो आजकल इंडिक रेनोसॉन्स चल रहा है या राइट देन आई डू वो डू यू थिंक इज गोन हैपन लाइक इज देर गोन बी एनी सॉलिड अपोजिशन टू द बीजेपी एट ऑल और इज मतलब इज इट गोन बी जस्ट फिफ्टीन ईयर्स ऑफ Just orange. But there is a solid opposition to BJP even today at the state level. The But it's all fragmented, no? Yeah, yeah, yeah. That is how it is going to be for a while. Now, at in the future, there is a huge possibility that wherever the Congress and the BJP are in direct competition, you might be in a scenario where AAP replaces the Congress and AAP nationally. Yeah, हो सकता है. I'm not saying it will be for uh, sure. हो सकता है. But wherever there will be a strong regional option. you're going to have the regional option and the bjp fighting it out hmm. and bjp is now look look at india's political history where did we have two solid you know pillars other than that little tiny spear from 89 to 2003 hmm. where wo gadbandan ki sarkare bante ja rahi thi up and nda hai na up and nda उसके पहले एक बहुत स्टेबल पॉलिटिकल टाइम था नेहरू नेहरू के बाद इंदिरा गांधी फिर इमरजेंसी फिर इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी कम्स बैक विद अ बैंग ठीक है मतलब बीच में वो जनता सरकार थी मतलब वो कितनी तीन साल भी नहीं चली right. उसके बाद फिर इंदिरा गांधी फिर राजीव गांधी को एक बड़ा मैंडेट मिला हाँ. उसके बाद सरकारें टूटनी शुरू हुई बिखरना शुरू हुआ फिर वो बिखरने के बाद एन गई फिर यू के दो फेज आए और फिर अभी मोदी जी की दो दो सरकारें आ गई एंड इंडिया इज़ ऑलवेज बिन सोसाइटी वेयर I think one political party has been powerful. Usually, it was the Congress that was the most powerful party. Now it has changed from the Congress to the BJP, hmm. but that's about it. And I think uh, th- as of now, I don't see a major, larger national or uh, alternative because even AAP, if you consider AAP, where is the Congress and BJP directly in competition as of now? Uh, Madhya Pradesh, hmm. Gujarat, Rajasthan, uh, Himachal Pradesh, hmm. Uttarakhand. 
एंड आई मीन मे बी गोवा राइट गोवा में दे आर इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन एंड एंड इन फोर और फाइव अदर स्टेट्स इन ऑल दो स्टेट्स आई डोंट सी कांग्रेस कम्प्लीटली लूजिंग सो इन सम स्टेट्स आप माइट रिप्लेस कांग्रेस एंड इन सम स्टेट्स कांग्रेस माइट रिस्टेन यू नो काइंड ऑफ सस्टेन इट्स स्ट्रेंथ सो या बीजेपी इज इन फॉर अ गुड गुड टाइम बिकॉज नाउ basically aap is like the default vote katwa for congress hmm. and helping bjp bjp will keep on winning i mean they could lose i'm hmm. not saying i could be wrong but it, that looks like the most likely scenario that's yeah. going to happen socially kuch bhi hota electorally they just always figure it out some way there's this a uh, book that my religion studies professor in college wrote it's called why liberals win cultural wars but lose elections you know like how how cultures typically progress mm-hmm. but elections always are seized by those who are a little uh, conservative who sense can there but uh, i will say it's been a while since i've seen trump on twitter i really miss him bada acha lagta tha he was so entertaining he was the media's darling he was flamboyant it's like the ab aisa lagta hai matlab usa ke president ka jo pad hai na it's just become a placeholder like it used to be like barack obama was at least optimism trump was chaos and biden is बाइडन तो सो वो मतलब नहीं सोया हुआ चांद है वो तो ऐसे ही सोता रहता है बट ट्रम्प वॉज एंटरटेनिंग आई मीन ऑब्वियसली आई डोंट नो हाउ प्रेसिडेंशियल ही वॉज बट एंटरटेनिंग तो था उसके वो जो फोटोज ने डाली ना ग्रीन लैंड वी विल नॉट डू दिस टू यूज ट्रम्प टावर की फोटो डाली सो एंटरटेनिंग सो आई मिस हिम बट एक्चुअली में अगर ट्रम्प द पर्सनैलिटी को साइड कर दें और ट्रम्प द पॉलिसी ट्रम्प की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी तो नॉट दैट बैड एक्चुअली आई मीन अगर ऑनेस्ट एनालिसिस करो इसराइल और अरब वर्ल्ड का जो बाकी का जो पीस अकॉर्ड्स थे वो ट्रम्प के अंडर हुए और भी बहुत सारी चीज़ें हुई ट्रम्प की और सो आई डोंट नो इफ हिज यू नो द इकोनॉमी द अमेरिकन इकोनॉमी वॉज डूइंग फैंटेस्टिक वेन ट्रम्प वॉज देयर ही गेव बाइडन अ रियली गुड इकोनॉमी एंड बाइडन डिड हिज बेस्ट टू मैसे टप आई नो कोविड डिड इट बट दे हैव टू अंडरस्टैंड लाइक इवन वेन कोविड after the first wave the republican controlled states were pretty much open hmm. florida was open texas was open many states were just Most open in puri ha ab you just mere friends are florida mein jo itne uh. saalon se reh rahe hain bolte hain hamare yahan to kuch covid hi nahi hai kya covid hai hum uh. log to khule hain wo sara magar california they hmm. ruined that they, they ruined the state right yeah mere friends jo san francisco mein reh rahe the they all moved dark ke sath har jagah sadak pe tatti hai bahut bura scene ho gaya tha <laughs> it it used to be a neighborhood called Cow's Hollow then it uh, transferred to the rest of the city yeah uh, to the point ki jitne silicon valley wale bhi hai wo bhi sare ke sare are moving to ab wo wapas india aa rahe hain hai na nris jitne bhi the uh, it's just uh, california is dead as as a place matlab thode bahut jo you've got the big tech companies still operating from there pretty much i think is pandemic ke andar we saw the locus of the technological world shifting and dispersing from california to other parts ऑस्टिन में फ्लोरिडा में एटलांटा में यहाँ आके स्टार्टअप खुल गए इंडिया भी आ गए आएंगे मगर पूरे नहीं आएंगे आई थिंक कैलिफोर्निया स्टिल इज इकोनॉमी द साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ कैलिफोर्निया इज लार्जर देन द साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया बाय द वे रियली या या कैलिफोर्निया की इकोनॉमी इंडिया से बड़ी है इट स्टिल दैट बिग है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इफ रिच कैलिफोर्नियन इंडियंस विल कम बैक हाँ यहाँ की पॉपुलेशन आज भी उधर चले जाएगी हाँ सो लेट्स गेट रियल मतलब वो कौन जाने को तैयार है आज भी अगर आप यू नो मेरे को बहुत हंसी आती है आई एम ये होल रशिया यूक्रेन क्राइसिस और अमेरिका रशिया की जो आर्ग्यूमेंटेशन में भी जो इंडियंस मेरा कोई ओपिनियन नहीं है उसमें मगर मेरे को हाँ। हंसी बहुत आ रही है देख के लोग ऐसे बात करें रे रशिया मैंने बोला भाई तुम लोगों को अगर वीज़ा का ऑप्शन मिलेगा तुम किधर जाने वाले हो तुम लोग रशिया जाओगे कि अमेरिका जाओगे बात बातें बढ़ना बढ़ना करना मन करो तुम लोग सब भाग के अमेरिका जाने वाले हो सो लेट्स गेट रियल कोई नहीं बोल रहा नहीं हम तो सुबह उठ के मॉस्को जाऊंगा <laughs> कोई नहीं जाने वाला ये इट्स जस्ट वियर्ड ना जब ऐसे कोई मुद्दा आता है पीपल आर फोर्स टू टेक अ साइड देर फोर्स टू बिकम फंडामेंटल अबाउट दिस बट रियली लाइक अमेरिका बहुत आज़ादी देता है हिंदुस्तानियों को जो शायद जिस तरह तरह का हॉस्पिटैलिटी रशिया नहीं दे पाएगा बट इट्स मे बी लाइक इट्स ऑलवेज नाइसर टू यू नो बी विद विक्टर आई डोंट नो लाइक दिस इज दिस इज समथिंग वेर इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एंड लाइक फॉर लीस्ट ऑफ ऑल इंडियंस इंडियंस बात कर रहे हैं अपने इशूज पर फोकस कर लो इंटरनली ज्यादा बेटर है ना क्या करना है उससे नहीं यू टॉक अबाउट इट एंड यू कैन इवन सिंपथाइज विद अ लॉट ऑफ रशियन पॉइंट्स राइट यू कैन सिंपथाइज विद अ लॉट ऑफ यूक्रेनियन पॉइंट्स बट द पॉइंट इज वट इज दिस एब्सोल्यूटिज्म इन दी इन ऑन सोशल मीडिया वेर आई समटाइम्स सी पीपल 
फॉरन पॉलिसी एनालिस्ट होंगे और उनको इंडियंस जाके को नहीं हमको रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है यार चुप करो यार तुम लोग अगर बैठा रहे साइड में <laughs> उनको हाँ. अपना करने दो एंड आई एम नॉट सींग दी अमेरिकन हैव नॉट डन बैड थिंग्स आफ्टर द नाइनटीन नाइन्टीज अमेरिकन फॉरन पॉलिसी हैज बीन अबॉरेंट एंड एनी बडी हू थिंग्स इट इज नॉट हैज सम सीरियस क्रू ढीला बट द पॉइंट इज नॉट दैट वी अब वट आर वी टॉकिंग अबाउट अमेरिका द सोसाइटी अमेरिका द फॉरन पॉलिसी रशिया द सोसाइटी रशिया द फॉरन पॉलिसी रशिया की इकोनॉमी क्या है If we, if we really want to talk about it, क्या इकोनॉमी right. है एग्जॉस्टेबल रिसोर्स प्राइमरली हाँ वो तो वो बेसिकली गैस स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड है वो तेल सप्लाई करी जा रहा है राइट और अगर ये बोल दिया तो मिर्चें क्यों लगती हैं लोगों को आई हैव नथिंग अगेंस्ट रशियंस आई थिंक रशियंस आर ऑसम पीपल ग्रेट बॉक्सर्स ग्रेट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट वो बेयर्स के साथ खेलते हैं वो वीडियो जहाँ पे एक बेयर एक डंडी को ऐसे नीचे कर रहा है <laughs> और दूसरा बंदा लटक रहा है लाइक बैंक रशिया में क्या चल रहा है <laughs> नहीं मगर देर देर वाइल्ड पीपल मैन देर ग्रेट रेस्लर्स दे हैव ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट टू लाइक द एंटायर एरिया From Dagestan to many other areas, you you have so many make good mixed martial right. artists of Russian origin in white in, Muslims. Yeah. yeah, not only them, not just white Muslims. Like uh, I think in the hundred and thirty five pound division in UFC, Piotr Jan, uh, huh. he's a Russian. Then you have uh, Alexander Volkov. He's not a champion, huh. but he's a Russian heavyweight. He just lost to a British guy, but. There are very good fighters there and very good wrestlers yeah. there. Let's not forget who Rocky Balboa ka jo competitor tha, the one who <laughs> kicked his ass. वो तो American था वगैरह. नहीं नहीं. Alexander Drago. Alexander Drago हाँ. Alexander Drago. All all sniper rifles are also called Dragonovich. Drago. I played a lot of uh, Hitman games. Hitman के जितने भी games होते हैं ना, a lot of them. Some of the some of the sniper rifle missions mm-hmm. are always in Syria and Russia. और वहाँ पे वो अपनी जो Kremlin वाली टोपी पहन के सारे वो guards घूम रहे होते हैं, उनको मारना होता है. Just It is always seems like a different society. America, for some reason, maybe उसको pop culture या media इतना ज़्यादा control करता है वो. It just seems more approachable. Russia seems quite distant, like as yes, an Indian, I, unless you want a Russian wife. That's the only. नहीं आप आप जाओ उधर लोग welcoming होंगे. जस यार हर जगह लोग तो लोग ही होते हैं. Beyond hmm. the point, you will find assholes everywhere. You will find nice right. people everywhere. Hmm. You come to India, you will find nice people in India. You will find bite people in India too. Hmm. But the point is that uh, people tend to oversimplify. issues hmm. and my whole point is that why should i pick team russia or team america why i don't i am not going to pick any team right. mere ko mera kya hai yaar jaise ki tu bada hai na tere raste mein chut chal raha tha aur char logon ka jhagda ho raha hai udhar ja ke tu side pick karta hai kya to main kyun idhar side pick karu mere ko nahi karni mere ko koi interest nahi hai ha main dono side se baat karunga jo mujhe acha lagega main usme le lunga jab usually char logon ki ladai hoti hai aise hi hota hai na jaise piche haath rakh ke iski ladai hui and then just bahut kam aise crusaders aate hain jo help karte hain mere ko ek cheez puchni hai i wrote this down actually Your Twitter uh-huh. bio reads this this thing in Sanskrit. It says, "Yavajji vet sukham jivet rinam kritva gritam pibet." Uh-huh. Sir, I fail. Oh, that's sixth uh-huh. class in Sanskrit. Me, gritam kritva bitam pibet bhasmi bhuta se dehat se. What is that? Gritam kritva. I mean, when you live, live happily. Drink, 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 चारवक को एट्रीब्यूट किया गया है पहले चैप्टर में ये मतलब अभी चारवक दर्शन का ऐसा है कि वी डोंट हैव एनी फर्स्ट हैंड बुक्स रिटर्न बाय द चारवक्स राइट ऑल्सो I will consider myself a fool and not know what the charvaks are. क्या है वो? Okay, तो जैसे ancient India में दर्शन होते थे. The हाँ. दर्शन means um, uh, जो insight, insight into how the reality is, right? दर्शन right. बोलते थे. उसको you can say schools of thought. जैसे आज बोलते हैं गुरु मार्ग दर्शन करा रहे हैं. नहीं वो नहीं ये दर्शन होते हैं schools of thought. Okay. The ways of understanding the reality and there are different ways. So छह आस्तिक दर्शन होते थे, तीन नास्तिक दर्शन होते थे. Hmm. सो so, नास्तिक दर्शन में जैन बौद्ध और चारवक होते थे hmm. और आस्तिक दर्शन में आपके न्याय वैशेषिक hmm. योग उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा वेदांत ये सब अलग 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 ऐसे होते थे तो उसमें से एक चारवक दर्शन होता था अभी दुर्भाग्यवश क्या हुआ है कि मतलब इनको पेगन से पैरेलल कर सकते हैं जैसे क्रिस्टानिटी मेन स्ट्रीम हो गई होगी थोड़े पेगन टाइप के हो गए नहीं 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 ये ये प्रॉपर स्कूल्स हैं इंडिया में स्कूल्स डेट वुड हैव different understanding of different things so how would they arrive so epistemology hoti hai Aha, epistemology correct, means correct. means of attaining knowledge yes so india mein pramana system hota tha so che praman hote the hamare mein and all these schools would use different pramana so so char vakt the wo sirf pratyaksh the per- perception ko mante the so what you see with your senses ha through basically through your senses ya to through your senses ya the interaction of senses with the outside internal perception and uh, external perception se mein marte the अभी कुछ कहते हैं कि वो लोग इन्फ्रेंस में थोड़ा सा मानते थे अनुमान में मगर क्वालिफाइड इन्फ्रेंस 
कुछ बोलते नहीं मानते थे कुछ बोलते मानते थे जैसे क्वालिफाइड डिफरेंस का मतलब क्या हो गया वो लाइक एम्पेर थोड़ा सा एम्पेरिकल डेटा आई टेल यू हाउ डेली लाइफ में आप अगर अनुमान को यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज स्मोक देर इज फायर राइट right. आप यूजुअली अज्यूम कर सकते हो क्यों क्योंकि Correct. आपने आग लगाई है घर में तो आपने देखा है कि आग लग रही है हाँ. मगर आप उसको एब्सोल्यूटली नहीं मानोगे अगर आप चार वक्त आप बोलोगे हो सकता है ड्राई आइस भी है धुआं निकल रहा है सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग सो वो चार वक्त ऐसा कुछ एंगल देगा मगर पॉइंट ये है कि चार वक्त के जो भी व्यूज हैं जैसे मैंने ये एक एफोरिज्म रखा हुआ है उधर इसकी कोई भी चार वक्त पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था तो क्या था सर्वदर्शन संग्रह माधव विद्यारण्य ने लिखा था उन्होंने नौ के नौ दर्शनों का संक्षेप में एक पुस्तक में लिख दिया था और पहला चैप्टर चार वक्त दर्शन था उसके बाद हर एक का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो उन्होंने दिया हुआ फिर सर्व सिद्धांत है इनका शंकरा का उसमें भी कुछ आई थिंक कुछ सौ एफोरिजम्स थे ऐसे मतलब वर्ष श्लोक बोल दो वर्ष बोल ये सारे संस्कृत में हाँ ये संस्कृत में उनकी उनके उधार उनके अनुवाद मिलते हैं हिंदी में अनुवाद मिले जे स्टोर पे अवेलेबल होगा अगर किसी को पढ़ना होगा जे स्टोर पे क्या है ये आप गोरखपुर प्रेस आप ई डी कॉवल और इसकी आप सर्वदर्शन संग्रह की ट्रांसलेशन ले लो हाँ। अगर शंकरा का सर्व सिद्धांत संग्रह करना है तो वो भी इंटरनेट पर हाँ। फ्री अवेलेबल है फिर एक बुक थी अभी उसमें भी डिबेट है कि जो जय रेसी भट्ट जिसने ये बुक लिखी थी तत्व पपल व सिम्ह कि इजी या चारवक और इजी या नायलिस बिकॉज चारवक्स वन नॉट नायलिस चारवक्स वो साइटली डिफरेंट सो इस पर भी डिबेट है बिकॉज जयरे सी टेक्स अम मिकी आउट ऑफ एवरी वन सो ही हैज रिटन दिस बुक तत्व पपल ऑफ सिम्ह सो बेसिकली उसका लॉन्ग लॉन्ग एंड शॉर्ट वर्जन ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ तत्व पपल ऑफ सिम्ह इज द लाइन हु डिवॉर्ज एवरी वन जय रसी जय रसी भट्ट सो okay. so, उन्होंने ये लिखी थी मगर वो जिस फॉर्मेट में लिखी थी ना अभी उस फॉर्मेट की भी प्रॉब्लम है ही इज टेकिंग द मिकी आउट ऑफ एवरी वन एल्स ही इज मेक मॉकिंग एंड क्रिटिसाइजिंग ऑल द अदर दर्शन आज इज मेकिंग फन ऑफ देम बट ही डजेंट स्टेट हिज पॉइंट ऑफ व्यू मेरली क्रिटिक या ही सो द प्रॉब्लम विद द चार वक्त दर्शन एंड और देर इज लाइक प्रबोध चंद्रोदय दिस इज अ ड्रामा अ प्ले रिटर्न आई थिंक कृष्ण मिश्रा ने लिखा था ये तो उसमें भी एक एक पर्टिकुलर एक सेक्शन है जिसमें चारवक दर्शन में एक चारवक का एक इंटरेक्शन हो रहा है हाँ. या रामायण में वो कई लोग बोलते हैं वो जो एक एक पर्टिकुलर स्टोरी है वो चारवक की है उसके ऊपर भी डिबेट है कि नहीं right. है महाभारत की प्रॉब्लम ये नहीं सब ओरल हिस्ट्री है सो मच ऑफ दिस इज नॉट इट्स वेरी स्पोराडिक इट इज रिटर्न ऑल ओवर द प्लेस बट द थिंग इज दैट जो वो वर्स है वो है सर्वदर्शन संग्रह से सो so, वो चार चार वक्त के बारे में ऐसे एक थॉट प्रोसेस क्लियर किया हुआ है तो पॉइंट हाँ. मैं सिर्फ लोगों को यही कहता हूँ कि वॉट एवर यू हैव रेड ऑन द चार वक्त दर्शन हैज टू बी टेकन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट इज बिकॉज इट इज एंटायरली अ पूर्व पक्ष इट इज अ पूर्व पक्ष इट्स लाइक अ स्टील मैन ओके सो बेसिकली आई एम इफ आई एम गोइंग टू एंटर इन टू अ डिस्कशन विथ यू आई विल फर्स्ट स्टार्ट बाई स्टेटिंग योर पॉइंट एंड देन आई लास्क यू आर यू सेटिस्फाइड विथ योर पॉइंट द पॉइंट इज दे हैव स्टेटेड द चार वक पॉइंट बट देर इज नो चार वक अलाइव टू से हाँ इन्होंने सही लिखा है दैट्स द होल पॉइंट सो यू हैव टू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट बट इट इज वॉट इट इज द वी बेयरली हैव डायरेक्ट प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नॉट मोर देन टू हंड्रेड पेजेस ऑफ द चार वक्स दैट्स ऑल वी नो वी वी नो वेरी लिटल अबाउट दैम बट I was always fascinated by that by that school of thought mm. I and it resonated more with my kind of thinking uh, mm. and I was very turned off by new atheism because mm. new atheism was very angry in, in I don't know why they are so angry all the time they are very angry jo ye char horsemen of atheism uh, Dawkins uh, Sam Harris wagera in key positions is, are more angry would you say uh, I don't know if Sam Harris is angry definitely Dawkins is very angry yeah he, Dawkins pata nahi अंकल को गुस्सा क्यों आता है इतना मगर आई थिंक आई मीन आई रेड दम ऑल दे ग्रेट ग्रेट ऑथर्स द ग्रेट थिंकर्स बट द पॉइंट इज देयर सी हैव टू अंडरस्टैंड एथीजम इज अ नेगेशन ऑफ थीजम राइट करेक्ट सो वॉट आर यू नेगेटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो यू कैन ओनली नेगेट सो इफ यू आर नेगेटिंग अ बुक और अ रिलीजन और अ मीम अप्लेक्स which is angry by default which i believe what Abrahamic was the last word you said meme plex yeah meme so meme is the idea right Haan, meme plex is a group of ideas so okay. religion is a meme plex in that sense hmm. so ye in my opinion you know abrahamic religions are very angry hmm. the god is very angry there matlab main i'll you know tum mere mein nahi manoge to i am a jealous god yeah. i i will put hell fire and brimstone the concept of judgment day is Yeah, I don't Everywhere, know. This huh? is very angry. So I think the negation of an angry religion comes out with anger. It mm. is my my whole thought. And interesting. When when I grew up, 
I mean, I became a disbeliever. I think around the age of eighteen, nineteen, if I remember correctly, I just lost my faith in in a supernatural entity. But I was never angry, so I went through the whole gamut which most atheists and disbelievers do in India. Also, huh. they go to Dawkins forums, they go to this. The big, like, a famous forum was when I was young. It was called Nirmukta. Karke. Nirmukt Haan, Nirmukt Ye internet pe tha Haan, haan, internet pe tha Mere ko udar se nikal diya gaya tha I'm the only disbeliever Who got thrown out Sorry. of an atheist forum haan. Because they accused me of Proselytizing atheists Out of atheism <laughs> I was like Ye kya hisab hai haan. Mere ko ne, I literally I, If I find that paper today also I have to take care of it I was like Ye logo ne mujhe udar se nikal diya Kyo? Because I was like I literally saw These Marxists haan. Very angry At everything Hindu And I was like uh, सिर्फ हिंदुज्म क्यों बोलते हो मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं एक्सेप्टेड थम्स अप यहाँ भी बात करते हो नहीं यू आर अ फैशिस्ट मैंने बोला क्यों मैंने बोला और ये थोड़ा तुमने जो ये क्लेम किया है ना हिंदुज्म के बारे में ये थोड़ा इनएक्यूरेट है मेरे हिसाब से ये वर्स ये कह रहा है ये ये ट्रांसलेशन भी है देर लाइक यू आर क्रिएटिंग डाउट्स इन द माइंड ऑफ फेलो एथियस Oh you should God. be thrown out of this. So, ये तो ideologically के अंदर control करने की कोशिश कर रहे थे ना उसको. Obviously, it wasn't free discussion. No, no, they did not want it. So, I, I clearly remember you are proselytizing people. उन्होंने proselytize word use किया था to your point of view. Right. I was like, aren't you proselytizing people to your point of view? I mean, you literally have a forum around that. Yeah, huh. it was very funny. Huh. But then it is and and I, you know, I had this whole thing. My interest in religion was also accidental. Like I. I was a disbeliever, but I didn't care. मैं तो क्रिकेट देखता था बैठ के हु केयर आई मीन मंदिर कौन जाता था मैं तो नहीं जाता था right. मेरा मैक्सिमम मंदिर मेरे घर के बाहर मंदिर है उधर जाके कभी ऐसे हाथ जोड़ दिया नया घर में मम्मी बोलते थे हवन है बैठ जा बैठ जाते थे दिवाली की पूजा है बैठ जा बैठ लेते थे बस उससे ज्यादा तो मैं मैं क्यों झूठ बोलूँ मैं नहीं करता था तो मगर मेरे माँ बाप ने मेरे को रिलीजियस बुक्स से हमेशा एक्सपोज कराया था सो आई वॉज प्रिटी मच देवर अराउंड मी बट आई नेवर रेड दैम So my first experience with weirdness of religion was on a flight to meet my brother to America. I was I remember I was 19 or 20 I 19 years. Mere just TY become khatam hui thi. Hmm. To main ja raha hu ji. To main drums bajata raha tha bhi. I was majorly into heavy metal and stuff like that. Yeah, John Bonham? Like John Bonham? I matlab sab kuch jo bhi bajana tha bhi bajata tha. So hmm. 4 saal ka phase tha fir I got over it. So I was you know तभी मैं बजा रहा था मेरे बाजू वाला भी मेरे जैसी हरकतें कर रहा था तो मेरे को खुजली हुई मैंने बोला भाई तू ड्रम्स बजाता है किसी तेरी लाते ऐसी हिल रही हूँ बोलता है या या तो जी बातों बातों में निकला वो पता नहीं कहाँ से जीसस ले आया पूरी चैट में मैंने तो जीसस कहाँ से आ गया तो उसने बोला नहीं नहीं हम लोग मिशनरीज हैं हम लोग मोरक्को गए थे मुस्लिम्स को कन्वर्ट करने उशेर हम क्रिश्चियन मिशनरीज हैं अमेरिकन और उनका पूरा ग्रुप आ गया और मेरी पूरी फ्लाइट फ्रॉम लंडन टू डिट्रॉयट वॉज विद दीज 10 12 kids who were trying to convert me on the plane and how actively were they doing it matlab ki wo very very they were very open they were very nice very kind to wahan baki sare log agar 12 log aa rahe hain wo sare saath mein ikatthe the na to yahan pe the wahan pe the aur kabhi kabhi aap ud jate ho flight mein lambi hoti hai jaake drink ke liye ya kuch bhi to aisi did you not feel imagine mera kitna hostile environment ho gaya 12 log they were very nice they Achha, were yeah. very nice very kind because people do pretty aggressively also mera america mein bhi experience tha na wo bolte 2 minute roko jesus christ ki baat karni aur le jate hain nahi wo mera waisa experience nahi tha they were very nice and it started off with a drumming discussion so i said uh-huh. oh yeah because christian rock is huge yeah yeah it's yeah. huge they were a christian rock band oh shit. they had a christian rock band and then they had other uh-huh. missionaries and pre- uh, kids who were preaching there then theek hai chalo abhi jesus se mulakat hui hai ab main jata hu and then i go i stay with my brother and i that time i remember my brother's roommate was a pakistani ha huh. theek hai ji ab mera jet lag hum to vel le hain so nahi raha main aise baitha tha So I remember my brother's roommate. He's like, he started to talk about Islam with me. Hmm. So I was like, "Yeah, how can I marry life?" And he tried to convert me to Islam. Unme this is happening in the hai. same 12 to 24 hours. 24 hours in my life. My life is happening. I said, "Now you have to read this." What are you doing? And then, believe it or not, the first religious books I read were the Quran and the Bible, not the Bhagavad Gita. That's crazy. I read them. I knew the Bhagavad Gita through indirect lessons of my parents or or other. इंडिया में ओरल कल्चर के थ्रू या बट आई हैड नॉट रेड देम माई इंटरेस्ट इन रीडिंग रिलीजन वॉज ऑल थैंक्स टू द टू पीपल ऑफ अदर रिलीजन हु ट्राई टू कन्वर्ट मी इन टू देर रिलीजन लाइक आई नीड टू रीड दिस स्टफ एंड देन आई इज लाइक 
Why is God so angry? <laughs> I read yeah. their book. It was very simple. You pick the Bible up. You start with the Old Testament. You go to the New Testament. Mm. In the Quran, you start with the Quran. It's very simple. It's a translation. It's available online. You just pick it and you read it. Mm. You know, you can read. You know, you know, people will ask Konsi translation. You can ask Muslims. They will give you this. Muhammad, you picked all Abdullah Yusuf Ali. Or if you are in the Arab world, there is something called Sahih International. Sahih International also has many translations, and you can use them. Mm. And I was like, "Oh, why is God so angry?" And that's when I got into this immediate phase because I had not read Hinduism by then. Mm. I became a new atheist. That's when I figured there is a thing called Dawkins, there is a thing mm. called Harris, and they were literally exploding at that time. Right. That is when new atheism just exploded. This is, this is around 2007, 8 or before. No, 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 no. This is 98, 99. Oh shit! I was one years old. Yeah, 99, 2000, 2001. Ye tabi new atheism explode hua tha. Dawkins ki documentary aayi thi. Uske baad uski book aagayi thi. और ये सब एक के बाद फिर क्रिस्टोफर हिचिन की द गॉड इज नॉट सो ग्रेट आई थी एंड आई वाज इनटू दैट होल आई एम एंग्री आई हेट रिलीजन फेज एंड देन वन फाइन डे आई वाज लाइक व्हाई एम आई एंग्री बिकॉज नन ऑफ माय कोर रिलीजन इज बिहेव लाइक दिस विद मी राइट वो दे डू इट ना मगर एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक ओके नाउ लेट मी रीड हिंदूइज्म Hmm. and that's when i started reading you know different hindu texts so how like you started with the bhagavad gita ka hindi ki jo moti kitab aati hai did you do english so translation what i did was i also made many mistakes in the way i would read a lot of commentary dekho kya hmm. hota hai gita mein shlok agar aap sirf loge hmm. to wo to pustak itni ho jayegi usme hmm. hota kya almost shlok itne hote hain baad mein us sab prasang mein akhya ki tarah na Haan. kya keh raha hai commentary jisko commentary mein. correct so आई मैंने भगवद गीता में मैंने चार पढ़े थे या तीन या चार मुझे याद नहीं एक थे स्वामी चिदभवानंद जो रामकृष्ण मिशन के हैं उनका हाँ। एक श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के हैं गुरु हाँ। एक गीता प्रेस गोवर गोरखपुर की हिंदी का अनुवाद शीला प्रभुपाद वाला स्पॉटिफाई पर चैप्टर भी है इंग्लिश में मतलब वो इंग्लिश में हाँ जी बुरी तो तो मैंने एक हिंदी का अनुवाद पढ़ा और दो अंग्रेजी के अनुवाद पढ़े तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई फिर मैंने बोला ठीक है चलो अभी थोड़े उपनिषद पढ़ते हैं तो ये मैंने पकड़ी प्रिंसिपल उपनिषद सर्वपल्ली राधा कृष्णन की उन्होंने प्रिंसिपल उपनिषद चौदह उपनिषद शायद उसमें उन्होंने अनुवाद किया हुआ है एंड यू चेक मल्टीपल ट्रांसलेशन फिर रामायण पढ़ ली महाभारत पढ़ ली धीरे 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 करते वेद भी पढ़ लिए और तब मैंने रियलाइज़ किया कि ठीक है आई डोंट बिलीव इन द क्लेम्स ऑफ री इनकारनेशन एंड मैनी अदर थिंग्स बट दीज पीपल डोंट वॉन्ट टू किल मी because hmm. i am a disbeliever so why am i mad at them hmm. they 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 i am not saying hinduism does not have problems anybody who watches me and listens to me knows how critical i am of hinduism but just because i have a sardi zukam hmm. does not and somebody else has a cancer why should i take chemotherapy hmm. jisko cancer hai usko chemotherapy lene do hmm. and mujhe sardi zukam hai main sardi zukam ki treatment lunga ऐसा क्यों है वाई इज इट अबाउट समथिंग अबाउट हिंदुइज्म दैट इट इज नॉट एन एक्सपेंसिव रिलीजन इट डजेंट एक्सपैंड इट डजेंट डेलिबरेटली डिसाइड टू एक्सपैंड नो आई डोंट थिंक सो इट इज नॉट आई थिंक इट इज नहीं तो कैम्बोडिया और ये सब जगहों पे हिंदुइज्म फैला कैसे अच्छा इट इज इट दे एवरीबॉडी हैज देयर ओन वे ऑफ इट डज नॉट इट इज नॉट जजमेंटल इट डज नॉट से दैट इफ यू डोंट अडॉप्ट माय वे यू आर गोइंग टू गो टू हेल दैट्स द डिफरेंस a hindu will go and say this is my way if you like it welcome to the club hmm. they're not going to go out of the way to convert you right they're not going to go out of the way to convert you but see we have to be very careful there might be some hindus who are very closed hmm. and and i know because savarkar had said that what is this nonsense one of the seven pillars that savarkar spoke about one of them was this we need to break this resistance amongst a certain clique of hindu society which was by and large inside the brahmin community hmm. where agar koi religion mein wapas aana chahta hai usko aane nahi dena there hmm. was and which is one of the seven shackles of hinduism according to savarkar what are, what are the other six well uh, sah bhojan jaise interdining uh, alag jati ke log ek sath khana nahi khayenge acha so he was saying ye ye hame band band rok raha hai band kar raha hai ha uh, travel nahi karna overseas ye hai shudaiyon wale kaam bolo ba <laughs> मतलब हम सी से नहीं जाएंगे तभी तो शिप होती थी ना तभी हाँ। प्लेन नहीं होते थे तो ये एक था और और भी थे मतलब हाँ। मंदिर में एंट्री नहीं करना हाँ। अंतर जातीय शादी आई मीन एंडोगेमी हैज़ टू बी द वियर्डेस्ट थिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी मतलब right. आ, बहुत अच्छा इंटरव्यू था वो 
अरियंत के इस पे नीरज राय डॉक्टर नीरज राय इज अ जेनेटिसिस्ट उनका वाद है अरियंत का चैनल सो डॉक्टर नीरज वाद है हाँ तो डॉक्टर नीरज राय ने उसमें एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम इतने किस किस्म मतलब उन्होंने ये नहीं बोला था उन्होंने तो बड़े सिविलाइज वे में बोला था मैं उसको अनसिविलाइज वे में प्रेजेंट कर रहा हूँ कि हम इस लेवल के बेवकूफ़ लोग हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि हम जाति के बाहर शादी नहीं करते हमारे यहाँ यूनिक डिजीज पैदा हो गए हैं ओ oh, रेली really? क्योंकि हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है तो हाँ. हम इस किस्म के गधे हैं तो हम यूनिक गधे हैं जैसे <laughs> इंडिया में आज भी एंडोगेमी है हाँ. बोले ये किस किस्म का मुल्क है यहाँ पे आज भी एंडोगेमी प्रैक्टिस होती है कम होते जा रही है डेफिनेटली कम हो रही है आई एम नॉट सेइंग कम नहीं हो रही है हाँ. मगर ये सिर्फ बेवकूफ़ी कर सकते हैं ऐसी हरकतें हाँ. और उसको सेलिब्रेट करते हैं कुछ लोग एक सर्टन हाँ. क्लीक है हमारे समाज का जो उसको सेलिब्रेट करता है क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं और दो साल की बात है मैं कुछ पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट से बात कर रहा था वो बोल रहे थे जिस तरीके में हमारा जेनेटिक पूल जा रहा है हाँ. मतलब तो मानो या ना मानो तुम लोगों की जेनेटिक डाइवर्सिटी नॉर्मल हो जाने वाली हाँ. तुम लोग इंटरमैरी कर करके कर करके क्योंकि तो ये सभी लोगों के लिए संदेश है आप गोरे लोगों से या काले लोगों से शादी करो बाहर अपने देश के थोड़ा और <laughs> मिक्स स्पीशीज लेके आओ मज़े मज़े आए सबको हाँ तो और ये तो हमेशा ही होता है आनंद भी बात करता है इसके बारे में कई बार ट्विटर पर आनंद रंगनाथन ने भी ये बात बोली हुई है ट्विटर पर कि जेनेटिक डाइवर्सिटी तो अच्छी चीज़ है तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी अच्छी चीज़ होती है तो आनंद ने उस सेंस में बोला था मगर है यूनिक चीज़ें हैं हमारी हमारा इंडियन जिनोम आपने अगर देखा हो कभी डी एन ए डॉट कॉम या एनसेस्ट्री एनसेस्ट्री ट्वेंटी थ्री एन मी ये सारे जो हैं इस पर इंडियन जिनोम अगर कोई लोग वो किट खरीदते हैं डी एन ए की उसको हंड्रेड परसेंट इंडियन आता है आप किसी अमेरिकन के पास जाओ उसमें आता है बारह परसेंट आयरिश चौदह परसेंट वेल्श पंद्रह परसेंट ये क्योंकि हमारा एक तो जिनोम ढंग से मार्केट इंडिया में आएगा ना वो आपको बताएंगे आपकी स्टेप एनसेस्ट्री है डिपेंडिंग ऑन वो आर वन ए वन ए जो होती है आर वन ए की स्टेप एनसेस्ट्री है जो साउथ रशिया वाली होती है वो लोग बोलते हैं ना इसी तो आर्यन इन्वेजन बोलते हैं ना वो लोग से डू अर डिविजन ऑफ द इंडियन जीनोम दे विल हाँ वो साउथ एशियन बोलेंगे उसको मतलब इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको वो लोग साउथ एशियन लिखते हैं अपने वेबसाइट्स पे करेक्ट कि दे विल शो यू आर नाइनटी वो इंडियन और कई लोगों में वो टर्के को रिजन थोड़ा सा सेंट्रल एशियन वाले जो आ जाते हैं थोड़ा हाँ। सा टर्के का आएगा मगर हाँ। या या अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो थोड़ा थोड़ा सा उनकी एडमिक्सर और उनका मिक्सिंग थोड़ा द फ्रॉम द चाइनीज साइड होएगा राइट विच इज वेरी नेचुरल आई मीन यार वो उस बॉर्डर में है तो उनका नेचुरल होने वाला है बट देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट एज इफ यू नो अगर आप में आपके जेनेटिक मेकअप में चाइनीज लोगों का कुछ आ गया तो आपके अंदर कुछ हो जाने वाला है कुछ नहीं होता है इट इज देर ऑल्सो ह्यूमन पर लोग ऐसा सोचते हैं लोग बेवकूफ हैं लोग लोग बेवकूफ होते हैं ना इसके लिए मैं मैं तो मेरा तो व्हाट्सएप स्टेटस ही मैन काइंड इज मीडियो कर सो आई सॉ समथिंग ऑन ट्विटर अब मेरे को एग्जैक्टली exactly पता नहीं किस बात का विवाद हो रहा था इन्हीं uh, सर्कल्स के अंदर एक जे साई दीपक भी हैं जिन्होंने कोई किताब लिखी है मेरे ख्याल से इंडिया दैट इज भारत ठीक है इंडिया दैट इज भारत आई एवन रेड इट बट आई सॉ दैट आप आनंद रंगनाथ एंड अभिजीत तीन चार और लोग उसमें कूद पड़े थे किसी प्रकार का डिबेट होने की कोशिश कर रही थी वो रोजार अबाउट नहीं नहीं वो ऐसा था कि सो सो फुल डिस्क्लोजर बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस बिल्कुल आई हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट जी एस टी ही हैज कम ऑन माई पॉडकास्ट नॉट वंस बट आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस बट आई जस्ट डिसग्री विथ हिम I I disagree with this epistemology. Huh. I don't speak on many issues. Uh, like you know, if there is foreign policy, huh. I'll not debate Abhijit. Me ko nahi pata hai. Me nahi debate karna. This just happens to be a subject I read a lot on. Right. Okay. This is about epistemology, the- hmm. theory, social science. So what are the pieces sciences. that you disagree with? So my whole thing is that you know, decoloniality and decolonizing are two separate things. in hmm. my view but to explain what had happened on twitter so there is a you know line to it there is a story behind it that i have been in fact my criticism is the not of jsd or his book hmm. not that i agree with his book there are certain sections of his book that i vehemently disagree with right but my disagreement is with the coloniality and people have not read jsd's book in my opinion it is not a theoretical exposition of what decoloniality is so what is decoloniality matlab decoloniality is a latin american epistemic framework which hmm. says that uh, according to them अभी मेरे को उसको संक्षेप में समझाना पड़ेगा मैं पूरा एक एक घंटे का मोनोलॉग कर चुका हूँ उस पर एंड आई हैव शेयर या सो यू कैन यू नो आई हैव गिवन द लिंक्स आल्सो टू फोर फोर और फाइव पेपर्स एंड अ बुक विच यू नो बाय कैथरीन वॉल्श एंड वॉल्टर मिग्नोलो सो डी कलोनियालिटी से इज दैट मॉडर्निटी रैशनैलिटी एंड मैनी अदर थिंग्स दैट फ्लो एंड वी टेक दम एज ग्रांटेड आर आर सर्टन frameworks that are given to us by a colonizer and that colonizer was christian hmm. and what decoloniality tries to say is that we need to get rid of those superimpositions or assumptions hmm. i'm trying to paraphrase it the
totally assumes the human mind to be tabula rasa now what is mm. tabula rasa the human mind is a blank slate i don't right. agree the human mind is not a blank slate correct uh yes there are proximate realms but there is an ultimate realm also mm. there are some things that have to be universal mm. there are some things that are found in every culture correct. when you do anthropological studies now somebody who is in decoloniality will say anthropology itself is a western construct i'm sorry huh. you know you can call it tatti Uh, whatever you want to call it but us tatti wale subject mein uh, when you go and study culture you'll find lot of commonalities in culture aap anthropology ko nirikshan bol lo jo bolna hai bol lo maine iske liye tatti bol diya jo bolna hai bol do the point is that and secondly my concern with decoloniality stems because i am a person who studies morals and ethics Now uh-huh. I am been very open when I say that morality to say morality is subjective or relative is a very dangerous and a very slippery slope hmm morality has to be universal its application can be subjective or relative because right. we are the way we are we are not going to convince everybody to agree with us mm-hmm. just because we don't agree every uh, you know we don't make that effort to make sure everybody agrees to it does not mean there is no such thing as universal moral codes huh. there can be and decoloniality goes into universe uh, you know against universalism mm. decoloniality gets into areas where i mean where otherwise i'll have to you know take out mignola's no, book and okay. start reading things to make people understand but it's basically a very subjective and relativistic world view now people who are into decoloniality say we are not relativists we are subjectivists okay fine you're subjectivist the point is not that what relativism and subjectivism differs on the point is what subjectivism and relativism agrees on hmm. they don't want to talk about that they only want to talk about any relativism is about uh a different point of view subjectivism is about a different point of view i always ask everyone tell me what they agree on hmm. yes they agree on one thing that there is no such thing as a universal answer yeah. to anything one way to also find parallels and agreements in religions is to look at creation myths zata religions ke creation myths are roughly the same yeah no, not only that look you have to i don't look at religion as something divine hmm. i look at religion as a man made creation Right, hmm. man. To cre- order your life around. To order your life around it, right? Hmm. So if you look at religion as that function, hmm. these answers are very natural, right? But immediately somebody from decoloniality will say, because you are looking at it through a Western prism, and rationality itself is a Western construct. Hmm. And by the way, there are there are people inside American social sciences who also say things, but they are post-colonialists, right? right? So I always say, you know, post-colonialists and decolonialists are kumbh mela ke bichhade hue bhai ban. एक कह रहा है हटा दो, एक कह रहा है इसके बाद अब क्या करना है? अभी post-colonial scholars बोलेंगे, जैसे Edward Said था, ठीक है? Edward Said ने Foucault और Derrida से काफी inspiration ली थी, जो post-modernists थे. Edward Said ने Orientalism, Orientalism, Orientalism लिखी थी उसने. So Edward Said की world view थी कि एक Orient है, और West ने ओरिएंट के बारे में एक बहुत धारणा बना के रखी हुई है वेस्ट को ऑक्सीडेंट बोलते हैं और इसको ओरिएंट बोलते हैं ठीक है अभी पॉइंट ये है कि एडवर्ड साइड पूरी तरह से रॉन्ग भी नहीं है देयर इज ओरिएंटलिज्म बट हाउ मेनी पीपल इनसाइड एंड ये हर्ष मेरा दोस्त है हर्ष मधुसूदन गुप्ता hmm. वो बहुत अच्छा पॉइंट बोलता है कि फिर अगर ओरिएंटलिज्म है तो ऑक्सीडेंटलिज्म भी है हम ये वेस्ट 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 बोलते रहते हैं क्या वेस्ट क्या जर्मनी और ऑस्ट्रिया में कोई डिफरेंस नहीं है क्या hmm. क्या अमेरिका और कैनेडा में कोई डिफरेंस नहीं है क्या यूके और फ्रांस uh, uh, में कोई डिफरेंस नहीं है क्या ये ऑक्सीडेंटलिज्म नहीं है कि हम जो ऐसी चमन के जैसे वेस्ट 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 करते रहते हैं अगर आप अपने ओरिएंट के एनालिसिस में नुआंस चाहते हो तो आप ऑक्सीडेंटलिज्म क्यों कर रहे हो वो hmm. भी एक पॉइंट होना चाहिए सो द इशू वॉट हैपन देयर वॉज दैट कि सी आई हैव बीन क्रिटिसाइजिंग डी कलोनियालिटी आई हैव नेवर नेम जे एस टी Unfortunately, some people have thought that I am criticizing him. My my entire focus is on the theory of decoloniality. अरे मैंने तीन साल पहले हर्ष मधुसूदन गुप्ता is a proof to that. कोई yeah. भी जाके उसको पूछ ले. मैंने एक passing reference में हर्ष को बोला था, ये चीज इंडिया में आने वाली है. And हर्ष बोला था, तू पागल है, तू कुछ भी बोलता रहता. Hmm. मैंने बोला, तू मेरे से शर्त लगा ले, ये चीज इंडिया में आएगी और ये चीज left नहीं लाएगा इंडिया में. ये चीज non left लाएगा इंडिया में. And हर्ष was like, क्या बात कर रहा? मैंने बोला, मैं तेरे को बोल रहा हूँ. बोलता क्यों? और मेरा रीजनिंग ये थी क्योंकि आई वाज स्टडिंग नॉर्थ अमेरिकन इंडियन डिस्कोर्स हिंदू डिस्कोर्स सो व्हाट हैपेंड इज सम हिंदूज इन नॉर्थ अमेरिका आर टू 
यू नो टू अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ ऑपरेशन ओलंपिक्स ठीक है उनको भी तो अब उठना है उनको भी ऑपरेस बनना है सो दे वर नॉट फाइंडिंग अ प्लेस ऑन दी ऑपरेशन टेबल ठीक है उनको टेबल पे जगह नहीं मिल रही थी सो हाउ डू दे ब्लैक्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है एल जी बी टी बहुत सारे बहुत सारे नहीं हिंदुओं को नहीं मिल रही है ना हिंदू आर वाइट एडजेसेंट इंडियंस आर वाइट इंडियंस नहीं हिंदू मैं तो ओपनली बोलता हूँ हिंदूज आर वाइट एडजेसेंट इंडियन मुस्लिम आर ऑपरेस बिकॉज दे आर मुस्लिम्स राइट ठीक है मगर हिंदूज आर वाइट एडजेसेंट बाकी भी जो एशियंस हैं जो चाइनीज हैं और ये सब कोरियंस हैं नॉर्थ कोरियंस नहीं साउथ कोरियंस दे आर ऑल ये वाइट एडजेसेंट तो हिंदूज को लगा कि ये तोता अच्छा है वर्ड सैलड बनाओ जैसे वो लोग भी बनाते हैं हम भी हमारा वर्ड रेसिज्म का एंटी रेसिज्म आ गया हाँ तो ये वर्ड सैलड है और मैं ये पढ़ रहा था बैठ के Look, if you start reading these books, you will be like, क्या पढ़ लिया मैंने कुछ तथ्य नहीं है सेंस इन इट डजेंट मेक एनी सेंस दे आर वेरी डेंस बुक्स अगेन आई एम नॉट टॉक जे एस डीज बुक बिफोर समबडी अज्यूम्स आई एम अटैक आउट ऑफ कॉन्टेक्स नहीं डाले हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक्स आई यूज टू रीड ऑफ लैटिन अमेरिकन डी कलोनियल स्कॉलर्स राइट उनके जो मैं स्कॉलर्स का मिग्नोलो है कुजानो है और कैथरीन वॉल्श है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं बुक्स पढ़ रहा था और पेपर्स पढ़ रहा था तो आई यूज टू नोटिस अ ट्रेंड कि ये लोग अपने आप को पोस्ट कलोनियल नहीं बोलते हैं मगर यार ये लोग की सेटअप और ये लोगों की एपिस्टमिक फ्रेमवर्क सब कुछ एक ही है दे ऑल कम फ्रॉम द लायोटार्ड दरिदा फुको आपको जो बोलना है अच्छा ये वो कर रहे थे तो मैं ये तीन साल से पढ़ रहा था तो जैसे ये जे की बुक आई तो मेरे को लगा ठीक है मैं डी कॉलोनियालिटी के बारे में बात करता हूँ मैंने जे की बुक पढ़ी है और वो भी एक बार नहीं मैंने तीन बार पढ़ी है बाकी right. लोग मजे की बात है मोस्ट लोगों ने तो पढ़ी भी नहीं है मैंने तो एक्चुअल में बंदे की बुक right. भी पढ़ी वो तो विवाद पे कमेंट कर रहे हैं हाँ, हाँ मैं मैं एन आई एन आई रेड हिज बुक इनफैक्ट आई हैव टोल्ड मैनी पीपल मैनी टाइम्स टू बाई हिज बुक ऑल्सो मैं तो ओपनली बोलता हूँ इवन इफ यू डिसग्री यू शुड बाई अ बुक राइट जो भी है हमारे नॉन लेफ्ट का बंदा है उसकी बुक तो खरीदो उसको प्रमोट तो करना चाहिए हमारा नॉन लेफ्ट हाँ, हमारा भाईचारा आपस हाँ, का तो सीधी बात है मेरा विवाद उसके साथ एपिस्टेमिक है हाँ, मेरा विवाद उसके साथ पर्सनल नहीं पर ये इंडिया के अंदर ये पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट बन जाता है आप देखते हो कभी भी किसी लोगों को अगर आप क्योंकि आप क्रिटिकल थिंकिंग जानते हो जैसे आप चीज़ों को सिस्टम आप स्टील मैनिंग करते हो जो यूजली लोगों को पता नहीं होता मैंने ऐसा नोटिस करा है अक्सर ट्विटर में या अगर इंडिया में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होते हैं ऑनलाइन भी हो गए कैसे भी हो गए वहाँ पर एक एड होमिनम अटैक ज़्यादा शुरू हो जाता है या फिर मैं बोलते हैं वो मतलब इट कम्स डाउन टू दो लोग लड़ाई कर रहे हैं एज अपोज टू मेरे को किसी आइडिया के डिसग्रीमेंट है एंड आई एम नॉट टॉकउट योर एपिसोड आई सीन दिस जनरली ऑल अक्रॉस बिकॉज दैट्स हाउ सोशल मीडिया इज बिल्ड सोशल मीडिया इज नॉट डिजाइन फॉर नुआंस नुआंस के लिए पॉडकास्टिंग इवन इवन फॉर क्रिटिकल थिंकिंग आई थिंक हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट वेंट वेल फॉर मी इज वन आई वेंट टू द यू एस एंड एस एज लिखने शुरू करें राइट एस एज आर एन अटैम्प्ट एट क्रिटिकल थिंकिंग राइट बिकॉज उनका जो बेसिक प्रोमाइस होता है वही होता है यू हैव अस स्टेटमेंट You have three or four supporting points, and then you also counter the uh, counter points. And as a result, you arrive. It's an attempt to think, right? It's never. You made a thought. It's an attempt to think. Uh, that culture is missing, and as a result, it's like who made who spin or PR ka spin. Look, a clever thing was said. I see that you are probably the only person who's mentioned because I've done podcasts and I've met other people as well. You're the only person who's mentioning epistemology and like steel mining. I don't hear that a lot in India. But because that's my subject, मेरी मास्टर्स फिलासफी में है इंटरेस्टिंग हाँ सो मेरी मास्टर्स मैंने फिलासफी में की सो दैट दैट बट सो टू कम बैक टू दैट दिस इज हाउ इट ऑल हैपन सो आई वॉज क्रिटिसाइजिंग पॉइंट एक्स नाउ ऑन आई थिंक ऑन अभिजीत गया था ये आज का अभिजीत जो पी गुरुज में होता है वहाँ पर किसी ने जे एच डी की बुक के बारे में अभिजीत को ओपिनियन पूछा तो अभिजीत ने एक कोर्ट पढ़ा ऑन ग्रुप राइट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स और उसने बोला कि आई डोंट एग्री विद दिस फिर जीएसटी अरिहंत के बाद पे गया उसने अभिजीत को जवाब दिया फिर अभिजीत को उसने थ्रेड लिखा उसमें मैं भी टैग था फिर क्या हो गया कि अभिजीत ने बोला चारों डिबेट करो सी मेरी इंप्रेशन क्या हो गई थी कि मुझे लगा कि इट इज़ गोइंग टू बी अ फोर ऑन फोर डिबेट वेर वी विल हैव अ मच लार्जर डिस्कशन विद नो टाइम लिमिट्स एट ऑल हम लोग छः घंटा बैठेंगे वी विल यू नो वी विल डिस्कस एवरी थिंग वी विल टॉक अबाउट वेदर जाति वर्ना इज गुड और बैड वेदर एंडोगेमी इज गुड और बैड वॉट इज एवरीबडी स्टैंड ऑन एंडोगेमी आई एम वेरी ओपन लाइक I believe in the annihilation of jati varna. Hmm. I don't hide my views. I put my views on the line. Hmm. You don't Harsh Madhusudan Gupta does not agree with the annihilation of jati varna. Hmm. He just disagrees with birth based jati varna. Hmm. Right? He says birth based jati varna is uh, is um, uh, is is just a no go
it has no value you take the good things in hindu philosophy there are many good things and you keep them but this jati varna thing should go hmm. that's my view and then what happened was it became a four by one thing i was like i'm not interested in that yaar i'm i am not interested in you know piling on someone and, and jst was like no 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 i am happy it's about my book but in my mind it was not about his book right. it was about a larger subject and it ended there now i'm sure abhijit and jst will debate hmm. and uh, i hope it's a good debate i एंड यू नो अभी लोगों ने बोल दिया अरे तुमने ट्वीट लिख दिया वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स अरे मगर नहीं बात कर रहे थे तो मैं क्या बोलूँ मैं और जे एस डी नहीं बात कर रहे थे मैंने थोड़ा बोला वो मेरा जानी दुश्मन है मैंने सिर्फ बोला हम बात नहीं कर रहे थे एंड वी वर नॉट एंड देन आई रीच आउट टू हिम ऑन व्हाट्सएप इनफैक्ट ही गॉट सरप्राइज आपने ऐसा क्यों लिखा कि बात नहीं कर रहे थे मैं अरे भाई मेरे मैं जेनुअनली हम लोग बात नहीं कर रहे थे तो मैंने बोला वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स मुझे लगा तेरे को बुरा लगा मैंने थे डी कॉलोनियलिटी को क्रिटिसाइज किया मैं मेरे मन में मेरी धारणा लेके चल रहा था एंड वी आर अ वेरी कॉर्डियल कॉन्वर्सेशन एंड आई टोल्ड हिम को जब भी आना है पॉडकास्ट पे तेरी बुक के बारे में डिस्कस करने को माय डोर इज ओपन दो घंटे दूंगा तेरे को जो बोलना है बोल मैं तेरे को काउंटर करूंगा विथ रिस्पेक्ट अरे यार मैंने इफ्रा जान जैसे लोगों से बात की जो बोलता है बोलती है कि थ्री सेवेंटी वापस आ जाना चाहिए मैंने उसको नहीं पूरा तरह से बोलने दिया क्या मैंने उसको भी दिया यू नॉट फेस क्रिटिसिजम फ्रॉम द नॉन लेफ्ट व्हेन यू गेट पीपल लाइक दैट ऑन दैट एवरीवन एल्स इन योर मैं फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड क्लिक डिसएग्रीज विद हु केयर्स आई डिड नॉट डू दिस पॉडकास्ट टू प्लीज पीपल ना आई डिड इट बिकॉज़ आई लाइक्ड इट I am even it not even a single episode that comes on my podcast is done to please people right. I have, with, with due respects to my viewers mm. I only do it because I like it mm. I will keep doing it because I like it the day I find it boring I'll stop doing it mm. I only do things that I find kal ko meri meri puri support base bhi chale gaye maine jab podcast maine 3 saal tak podcast ki thi mere hazar subscriber bhi nahi the mere first 100 episodes ho gaye the I didn't care then to main abhi kyon karunga I I never did this and I don't say this in a very cocky way I genuinely am what I am yeah. I don't care whether people like me they dislike me I know I'm a decent human being I know I care for people and my my validation does not come from social media my hmm. validation comes from my mother my father my brother my bhabhi my wife and my nephew that's all hmm. my validation comes from them right as long as they you love have, me i'm fine a, you have a solid private life yeah and and i don't care what people think about me who cares hmm. i mean uh, they, you know people try to know you through your tweets as like pagal ho kya i'm just fucking around on twitter half of the time i'm making stupid silly comments just to irk people uh-huh. i'm not i'm a very private person in fact in fact i to find it very weird nowadays i get recognized mujhe ko to usko hi used to hone ko time lag raha hai ha gandu shikari ki kahani kya hai sir पता नहीं किसी ने ये नाम लिखा था मीम रिव्यू में मेरे को ये नाम बहुत अच्छा लगा मैंने टी शर्ट बना दी मतलब टर्पोक शिकार हो गया पता नहीं क्या मतलब उसका कोई वो नहीं है उसमें कोई ऐसी कोई तात्पर्य नहीं हो उसका सिर्फ नहीं है किसी ने ये नाम नाम मीम रिव्यू में डाला था बहुत अच्छा मीम था मुझे अच्छा लगा मैंने मैंने शाम को बोला यार मैं है ना इसका इसका डिज़ाइन बनवाने वाला हूँ और इसको टी शर्ट पर डाल देंगे पॉडकास्ट पर और हमने डाल दिया तो डाल दिया ये किस ये कौन बना टी शर्ट विजार यू या दैट्स मी विथ बंदूक That's crazy. Who so who printed this? Ah, ये तो कड़क मार्च वालों ने किया ना. अच्छा अच्छा. हाँ. So you you sell this merch through your channel? Ah, uh, not on my channel. This one, if they want to buy this T-shirt, they'll have to become a patron on Sham Sharma Show Global, the World Nimbu Order. Okay. And when It's you be- the World Nimbu Order? Uh, yeah, World yeah. Nimbu Order. So if they go there, then and and I think uh, if you are a patron for X number of months, you automatically get a T-shirt, or you can buy the T-shirt over हाँ. there. Yeah. It's a cool T-shirt. Vox का दुश्मन. हाँ. मेरे को मेरे को वोकिज्म से बहुत ह्यूज प्रॉब्लम है पर यहाँ का ब्रांड वोकिज्म भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब मैं तो देखो हो सकता है हमारे में थोड़ा एज डिफरेंस है तो मैं जेंडर प्रोनाउंस की बात करता हूँ मैंने जेंडर प्रोनाउंस का चलन तब देखा था कॉलेज के अंदर दो हज़ार उन्नीस आए और एकदम पे कुछ प्रोफेसरों ने क्योंकि मैं मैं एडवर्टाइजिंग का स्टूडेंट था पर मेरा माइनर रिलीजन में था मैं एडवर्टाइजिंग प्लस रिलीजन दोनों चीज़ें पढ़ता था साथ साथ तो एडवर्टाइजिंग क्लासेस के अंदर उनके जो वो पहले ओवरव्यू नहीं आता क्लासेस का किसी ये सिलेबस होगा ये होगा उसके अंदर का एंड इफ़ यू हैव प्रिफर प्रोनाउंस प्लीज से एक दो बार वो शुरू हुआ फिर आज तो खैर बहुत अलग हो गया उस बात को भी तीन साल हो गया बट मैंने प्रोफेसर से मजाक करा मैंने कहा सर मेरे प्रोनाउंस कार और कैरेट है उस सर मेरे को जानते थे ये बच्चों उधर वो हंसने लगे राइट देन अब मैं सेम चीज़ देखता हूँ इंडिया के अंदर बहुत सारे मेरी एज के यानी कि पच्चीस साल के और छोटे भी अठारह उन्नीस साल के लोग बड़ी कैजली जेंडर प्रोनाउंस को अपने ट्विटर बायो में और इंस्टाग्राम बायो में लगाते हैं विदाउट डोइंग द कॉन्टेक्सट राइट एंड देन दे इंसिस्ट दैट इट्स नॉट इवन लाइक द इंसिस्टेंस ऑन द जेंडर प्रोनाउंस इट्स द कैजुअलनेस विच इट्स पुट इन दर ट्विटर बायो टू द पॉइंट दैट अभी इन लोगों को पता नहीं है इट्स लाइक स्टेटस सिग्नल इट्स लाइक सेंग की यू नो यू लिव इन डेली 
और यूर एन इंटेलेक्चुअल और यूर पॉडकास्टर बट आई एम अफ्रेड कि इस तरह का वेग बिना जाने इम्पोर्ट करना वेल स्टूपिडिकेशन इन आर सोशल फैब्रिक वेल सी ओके आई ऑलवेज ए किड्स आर स्टूपिड किड्स डू स्टूपिड थिंग्स वट एम आई सपोज टू डू आई मीन किड्स आर स्टूपिड वी वर ऑल स्टूपिड आई वॉज स्टूपिड वैन आई वॉज अ किड I mean you you see stupid kids on wo south bombay holding a placard against gun violence oh chacha tere ko kya karna hai idhar gun violence se sala udhar pata nahi udhar ho raha hai tu yahan pe see these are people who 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 whose brain is in new york and they accidentally live in mumbai right inki inki problem aur hai inki kuch aur problem hai dekho ye kya hota hai ki wo wo ek kaun si film mein dialogue tha na angrez chale gaye apni aulad chhod gaye idhar ha to ye wo wala hota hai यहाँ पे डीकॉलोनाइज कर लो अपने आप को यहाँ पे कर लो यहाँ पे मैं और जे एक साथ आ जाएंगे कि मतलब हाँ. ठीक है अभी अभी यू सी मतलब इंस्टाग्राम पे ब्लैक कलर का स्क्वायर शूज कर रहे हैं ब्लैक लाइव मैटर के लिए हाँ. क्या है यार तुमको आ, मतलब तुमको रियल इंडियन इश्यूज के बारे में नहीं पता तुमको जातिवाद हाँ. के बारे में पता नहीं है तुमको भूख के बारे में पता नहीं है तुमको इलिटरेसी के बारे में पता नहीं तुमको मैल न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं तुमको स्टंटिंग ऑफ इंडियन किड्स के बारे में पता नहीं तुम उसके बारे में बात करो स्टंटिंग ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन या स्टंटिंग की जो प्रॉब्लम है इंडिया में तुमको फ्री मार्केट्स के और वाले में सबसे इरिटेट मेरे को क्यों होता है ये सारे बच्चे ये जो टुच्चे हैं ये टुच्चे इनका टोटल करियर फ्री मार्केट्स ने बनाया है हाँ ये सब जो आज हम कर रहे हैं ये सब कैपिटलिज्म की देन है भैया हाँ और उसके बाद ये सोशलिस्ट हैं इनको तो जेल में डाल देना चाहिए सिर्फ फॉर अ थॉट क्राइम क्योंकि इतना घटिया ऑब्वियसली आई एम बींग फनी एंड आई एम किडिंग हेयर बट द पॉइंट इज हाउ कैन यू बी सो मैगनेस मसली स्टूपिड Yeah, that you don't realize it's the free market that has given you this opportunity. The internet is the result of the free market, right? Because it gave you the freedom to experiment and to think and to do many things, which is why we came up with. Abi koi aake bolega, magar space program government ne fund kiya to chup karo side me baithe ro. Abi private market wo bhi pounch gaya space me Elon Musk. Right, right. There and are, and I, Amazon is on the way. Yeah, yeah, I'm not saying the state is not needed. I'm not the, that crazy anarcho capitalist libertarian. Huh. I lean libertarian, but the point is these kids. these days who talk about all these issues they don't even realize how stupid they sound and and i am one of them who believes in calling stupid people stupid mm. i think you are doing disservice to smart people by calling you know calling stupid people not so stupid you should mm. call them stupid these people who hold placards up who say oh kyunki aap ye kar rahe ho oh gun violence ho rahi hai america mein say no to gun violence. अबे तू अपने नुक्कड़ में जाके पान वाले के इशू सॉल्व करना तू पहले तू उधर जाके क्यों कर रहा है हाँ. तेरे को क्या लेना देना उससे वो कंट्री की इनकम सिक्सटी फाइव थाउजेंड डॉलर है right. तेरी छह हजार है या सात हजार है या जो भी है या ढाई हजार है तू अपना देखना भैया तू उसके बारे में सोचना अपना क्या करना है यहाँ पे बैठ के इंस्टाग्राम में चेपी जा रहा है इंस्टाग्राम इज इनसेबल मेरे जैसे लोगों के लिए मैंने एक बार गलती से वो देख लिया था बाप रे मैं तो पागल हो गया उधर देख यही सब गंद <laughs> ये सिविलिटी की वजह से और इसमें बॉलीवुड का भी थोड़ा बहुत रोल है वेयर वेयर दिस दिस गोज अनचेक्ड एंड इट्स सेलिब्रेटेड मैं तो ये मानता हूँ इंस्टाग्राम जगह भी नहीं वर्नैकुलर की वर्नैकुलर की जगह थोड़ी यूट्यूब होके आती है एंड आई आई थिंक प्राइमरली बिकॉज इट्स थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग प्लेटफॉर्म भी इट्स लिल एस्परेशनल इट्स लिल फैशन सेंट्रिक इसी वजह से इट रिजल्ट इन इन प्रोग्रेसिव व्यूज दर ऑलमोस्ट एवरी वन कैन गेट अराउंड विच इज वाई मोस्ट पोलिटिकल एनालिस हु यूज इंस्टाग्राम फॉर एनालिसिस गेट इट रॉन्ग बिकॉज दे डोंट नो वॉट रियल इंडिया इज थिंकिंग एंड टू से यू नो वर्नैक्यूलर में ह्यूमर नहीं बॉस जो हमारे मीम्स बनते हैं श्याम शर्मा शो रीले जो हमारे हिंदी भाषा के मीम्स होते हैं जो कल एक वो बंदे ने वो जो अनिल कपूर और उर्मिला बात उठ करके गाने को हटा के हाँ। उसने अपनी घटिया आवाज में उसको इतना फनी तरीके से गाना इतनी हंसी आ रही थी हाँ। यार द रियल ह्यूमर इज इन द रीजनल लैंग्वेज वहीं पे तो ह्यूमर है वहीं पे तो मजा आता है सुन के इंग्लिश हाँ। में आप मेरे को कोई इंग्लिश भाषा से कोई दुश्मनी नहीं है मैं तो खुद पॉडकास्ट इंग्लिश में करता हूँ करेक्ट इनफैक्ट आई हैव मुझे तो वेस्टर्न कल्चर से भी कोई दुश्मनी नहीं है जी. मैं तो मैरिड टू अ वेस्टर्नर हूँ हाँ. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मैरिड टू टू समवन फ्रॉम अब्रॉड या या सो सो द पॉइंट इज मेरे को वो सब चीजों में कोई इशू नहीं है हाँ. मेरे को ये जो देसी टुचे हैं उनसे इशू है हाँ. कि तुम क्यों बन रहे हो भाई मतलब आई के नॉट टेल यू द टाइम्स माई वाइफ हैज मेट सम ऑफ दीज पीपल एंड in my wife goes why are they like this why uh-huh. are they indian like you 
माई वाइफ बिकॉज माई वाइफ अ कनेडियन एंड शी लाइक मतलब चाय से केतली गरम मैं उधर पली बड़ी मैं इधर रहती हूँ तेरे साथ हाँ। मेरे को रियल वो देश के बारे में मालूम है इधर इनको देखो साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली के चाय से केतली गरम हाँ। <laughs> ये अपने आप को पता नहीं क्या तो आप समझते हैं इट्स देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेस्ट इज वेरी शैलो या एंड अभी देखो ना जो जो जेंडर एक्टिविस्ट थे वो आजकल यूक्रेन के एक्टिविस्ट हो गए उनके हाँ। बायो चेंज हो गए हैं उनकी डीपी चेंज हो गई है उनकी डीपी पहले वो ही हिम हर हाई हो जो भी फी फाइव फो फॉर्म जो भी थे उनके उससे चेंज होके अभी यूक्रेन के अभी आ गए हैं अभी यूक्रेन है सी ये कैसा होता है मालूम है एक बहुत अच्छी एनालॉजी मेरे को एक जर्नलिस्ट ने दी थी कि सोशल मीडिया की हालत कैसी होती है मालूम है वो गाड़ी जा रही है रात को कुत्ता होता है कुत्ता गाड़ी के पीछे भागता है वो भागता है भागता है भागता है भागता है भागता है भागता है फिर सडनली गाड़ी रुक जाती है से हो जाता है हाँ मतलब क्या करूं मैं अभी ये सोशल मीडिया हाँ। है और ये हमारे आजकल के बच्चे हैं हाँ। वो है ना वो गाड़ी आज आज यूक्रेन है तो हाँ। वो यूक्रेन यूक्रेन भोंक रहे हैं हाँ। फिर सडनली है ना अगर आपका सोशल मीडिया आउट हो गया ना ये बच्चों को डिप्रेशन हो जानी है इनके क्राइसिस ऑफ मीनिंग हो जानी है हाँ। हम जैसे लोगों की नहीं होगी जो रूटेड हैं जिनके अरे यार तुम्हारे कोई क्या है तुम चौबीस घंटा तुम दूसरे इशूज अगर तुमको एक इशू पकड़ना है सी इफ यू रियली वांट टू मेक अ चेंज इन सोसाइटी फाइंड अ स्लम इन योर सिटी गो एंड वर्क देर आई हैव वर्क इन स्लम्स आई हैव वर्क विद अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अडॉप्टेड टू विलेजेस एंड वी यू नो आई वाज सो लकी टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड देन आई रियलाइज हाउ हार्ड लाइफ इज आई वॉज सो प्रिवलेज टू लिव इन माई हाउस यू गो इन अ मुंबई स्लम यू गो इन अ दिल्ली स्लम जुगी झोपड़ियों में जाओ यू रियली वॉन्ट पर्पज इन लाइफ ना बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज वॉट वेन यू डोंट हैव पर्पज इन लाइफ यू ट्राई टू फाइंड मीनिंग थ्रू सोशल बॉडी शेमिंग एक्टिविस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ यू रियली केयर फॉर दीज इशूज गो गो एंड ज्वाइन यू डोंट इवन नीड टू ज्वाइन अ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन आई वुड नॉट प्रिफर इट मतलब बिकॉज देर कुक इन माई व्यू बट यू कैन इफ यू वॉन्ट टू like you know just go and meet real people uh-huh. then you'll realize how hard it is volunteer work to america bhi wo karti hai it's 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 really good mereko aisa lagta hai i heard joe rogan talking about this and i seem to agree with it ki he said he knew who he was before he became famous and thank god he didn't become famous in his 20s right to us se- jo aap baat, baat kar rahe the na your sense of validation or who you are your pillars is your private life what you do your family your relationships right ऐसा क्या होता है कुशल जी क्योंकि हम लोग इस बिकॉज ये सब बिहेवियर्स अनकॉन्शियस है इंटरनलाइज है कोई चेक नहीं कर रहा है सो मच ऑफ अर लाइफ सब बिकम वर्चुअल टू द पॉइंट कि अगर वो आप अगर रेलेवेंस नहीं आपकी रेलेवेंस नहीं है प्रोडक्शन साइकिल में लोगों की उनके कंटेंट के अंदर यू फील लाइक समथिंग इज रॉन्ग एंड आई फाउंड दैट अलाउंग योर टू डू इंडिपेंडेंट रिसर्च वाकई में लोगों से मिलना बजाय उसको डॉक्यूमेंट करने के is usually a smarter way to like make some distance between like who you are online versus what you do in your life because those can be two separate things but i think ek degree of uh, exhibitionism hona shuru ho jata hai ki har cheez se dikha rahe ho har cheez se kar rahe ho to the point where your self esteem starts to depend on it and that's where the problem starts i i also think this is there but unfortunately kya ho raha hai look and here i sympathize with the kids right सोशल मीडिया इज बिल्ट ऑन अ प्रेमिस जैसे वो ट्विटर का मेरे को किसी ने समझा था ट्विटर का वो रिफ्रेश ऐसा क्यों होता है ऊपर से नीचे क्यों होता है हाँ. क्योंकि वो वेगस की स्लॉट मशीन के जैसा है ओ इसके लिए ऐसा है हाँ तो आई आई रेड रिसर्च कैल नि अपनी किताब डीप वर्क में ये बात लिखी है कि द पीपल हु मेड स्लॉट मशीन इन वेगस ऑल्सो वर द पीपल हु वर्क ऑन सम ऑफ दिस एप्स सो वी आर ऑल इंक्लूडिंग मी वी आर ऑल एडिक्स we are all addicts so first step is we are addicts on social media we are willingly doing then dekho definitely you know we were the generation hum hamare type pe sab kuch hota nahi tha hum to sirf sachin tendulkar ko dekh ke khush ho jate the how difficult was it for you to find contemporaries who thought like you jisse aap apne ideas bounce off kar rahe the at a time when the internet wasn't as prevalent they i mean honestly i इन इंडिया यार देखो मैं तो 20 साल की उम्र तक कुछ पढ़ता नहीं था मैं तो अमेरिका जाके कनाडा जाके पढ़ना शुरू किया hmm. उसके पहले तो मैं तो सचिन तेंडुलकर को बैटिंग करते देखता था <laughs> मैं मेरी कोई ग्रेट स्टोरी नहीं है हाँ. मैं नीचे क्रिकेट खेलता था मेरे दोस्तों के साथ कैरम खेलता था नेशनल पास टाइम नॉर्मल और कॉलेज के क्लास के अंदर कभी गया नहीं मैं हाँ. बाहर बैठा था हमारे आर्य पोदार में एक स्नो पॉइंट होता था और एक वो डी बोलते थे और एक पीछे स्नूकर डॉट कॉम होता था हम लोग वहाँ जाके स्नूकर खेलते थे और कुछ नहीं करते थे मैंने बैट लगाते थे स्नूकर नहीं नहीं बिल्कुल नहीं वो नहीं करते थे हम लोग सिर्फ खेलते थे हम लोग सिर्फ वही काम किया मैं कोई बड़ी हाई फुल मेरी लाइफ चेंज हुई जब मैं कैनेडा गया वहाँ पर मेरी लाइफ चेंज हुई मे भी शायद मेरे इतने दोस्त नहीं बने उधर 
तो मैं बुक्स में घुस गया हाँ. फिर मैं जब वापस आया देन दैट्स व्हेन माय रियल चेंज हैपेंड और मेरी कॉन्वर्सेशन सी इन माय केस आई वाज वेरी लकी दैट आज भी जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे स्कूल के दोस्त हैं हाँ. तो आपकी कमराडरी के अंदर दिखता है जिस तरह आपके हंसी मजाक क्योंकि इंसान जब अपने जॉब में इतना घुस जाता है ना उसकी वो कमराडरी वाला सेंस खत्म हो जाता है सो माई माई आई हैव अ वेरी डिसेंट फ्रेंड सर्कल आई हैव अ वेरी विच इज़ वाई आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल आर सो यू नो वाई डू पीपल If they get relevance on social media, why do they take themselves so seriously? I don't get it. I don't take myself so seriously even till date. Hmm. I don't care. You emailed me. How much time did it take for me to reply to you? Instantly. Yeah. Huh. I was like, "Ha, ठीक है, खत्म हो गया." It was like that because I don't take myself seriously. Right. What I have realized is that a lot of people, I think, for them, social media became a place to socialize. Also. Right. I think they did not have a friendly life. outside of it so yeah. i'm not judging their life but in my case i always had a very good steady friend circle where we would have very deep conversations about religion mm. like one of the things my best friend and i have done many times is gone for a long drive playing osho in not oh, songs osho ke hindi so- uh, hindi discourses yes humne osho ke discourses sunke hum log ne do do ghanta gaadiyan chalayi hain uh. aur hum log sirf sunte the osho ko humne uh. uske discourse sune osho ko हमने ऐसे बहुत सारे डिस्कोर्स सुने हैं और हम लोग डीप कॉन्वर्सेशन करते हैं फ्री विल के ऊपर गॉड के ऊपर गॉड है कि नहीं है दैट्स हाउ आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस सो इन अर्ली अर ऑन इन द माय लाइफ इट वाज ऑल स्पोर्ट 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 एंड देन आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम कैनेडा एंड माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो को लाइक मी इन दैट सेंस एंड वी जस्ट एंड दैट्स ऑल वी कन्वर्स अबाउट और वी जस्ट यार नॉर्मल लाइफ नहीं होती अभी जैसे आप दोस्त के साथ मिलते हो हम लोग तो बोर्ड गेम खेलते हैं हम तो उन्होंने खेल के खुश हो जाते हैं भैया हमारी तो लाइफ बड़ी सिंपल है लोगों हाँ. को उसमें भी कॉम्प्लिकेशन चाहिए हाँ. <laughs> पता नहीं आई 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 एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल डू माय लाइफ हैज बीन वेरी नॉर्मल माय माय स्पेयर टाइम आई स्पेंड रीडिंग बुक्स एंड माय पेरेंट्स आर इंटेलेक्चुअली वेरी साउंड वेरी प्रिटी प्रिटी मच माय मॉम इज अ वरेशियस रीडर माई डैड इज अ वरेशियर रीजन सो आई जस्ट गॉट दैट हैबिट फ्रॉम दैम माई ब्रदर्स प्रॉब्लम इन माई लाइफ पर्सनली आई थिंक माई ब्रदर हैज हैड द most disproportionate influence on me as an individual as at a personal level is my elder brother so i so just, he read more than you and then he would share his books with you he would read a lot earlier on abhi nahi padta itna because hmm. now you know family and children and everything is there but he still i think you know he made me inquisitive my brother was the one who i think who taught me you know ask questions every time hmm. like even if i tell you something you should question me right why why are you telling me this so mm. he just drilled that so much into me that i and i always say this i say this in every platform i go to like mai jo hu aaj mere bhai ki wajah se hu mere bhai ne mujhe bana diya sa mm. and and i not that my parents have no role to play but the most significant role to play is my brother my brother yeah. made me the way i am he just you know made me a inquisitive person just question mujhe koi baar lagta wo paresh travel ka jo question maangta na jo bhai ka mere waisa ho gaya ye har jagah kyun ye puch raha But questioning is is in the norm in India. यहाँ पे हम थोड़ा blind obedience के अंदर चलते हैं, थोड़ी collective society के अंदर हैं। हाँ, बिल्कुल। माँबाप की सुनो, माँबाप से प्रश्न मत पूछो। हाँ। दादा दादी की सुनो, दादा दादी से प्रश्न मत पूछो। Random लोग जिनके पैरों के अंदर foot cancer हो रहा है, उनके पैर छुओ क्यों भाई? वो वो है problem हमारे culture में। पैर छूने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर पैर छुओ मगर उनके छुओ जिनकी आप इज्जत करते हो अगर इज्जत नहीं करते तो क्यों छुए वो वो कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए ऐसा नहीं है ना कि कई मेरे साथ पहले बचपन में ऐसा होता था बताओ 20 लोग आए मैं लाइन से पैर छूता हो जा रहा हूँ कमर टूट गई यार <laughs> और वो भी वेट कर रहे हैं अपना कि सत्रवा बनता मेरा नंबर कब आएगा तो ऑलरेडी एंशियसली ऐसे पैर लाते वैसे बैठा बैठ के भी इसको करूँगा एंड साउ बिल्कुल लाइक कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं बाद में रिलाइज होता है अरे इसका तो रिश्ता नहीं था हमसे ये तो उसके साथ ऐसे ही आ गया तो मुफ्त में किसी के दोस्त के पैर छू लिए हाँ वो वो है सी इट्स इट्स ओके इट्स फाइन Now I'm just saying some of these things are taken so obviously एक दम ब्लाइंड ओबेन्स के अंदर और मेरे को लगता है खासकर मैं आप नहीं बताऊँगा अपनी जनरेशन की भाई बहुत सारे लोग जबरदस्ती श्रवण कुमार बन जाते हैं बेकार में ये अपने अपनी इनबिलिटी टू वेंचर आउट अपने एक्सप्लोरेटरी अर्ज को मार के कि नहीं नहीं जी मैं तो माँ बाप के लिए हाँ हम भी माँ बाप के लिए लेकिन किसने बोला है कि दुनिया में बाहर मत जाओ और लोगों से बातें मत करो चैनल मत करो वाइट वॉट इज दिस थिंग वेर यू नो लाइक यूर लाइक यू नो 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 आई वॉन्ट डू एनी थिंग that i want to do i won't pursue intellectual interest because you know like shravan kumar jo ghar wale bolenge wohi hai bacche ki sexuality bacche ke interest sab kuch maa baap ne tijori mein bana ke rakhi hui hai and theek hai ji aap jaise bologe waisa ho jayega wo hai thoda india mein wo problem hai wo dheere dheere jayegi jab hum urbanize hoenge the the most uh, hated word in uh, certain circles in the right wing modernize hoenge kyunki modernity to christianization hai 
सो हम विकसित हो जाएंगे हर चीज का इलाज होता है हिंदी में बोल दो सेम चीज विकसित हां इट्स इट्स जस्ट पैकेजिंग हाउ दे डू इट आ ब्रो कुशल आर आर देयर एनी थिंग्स दैट यू वांट टू एड्रेस कुछ आपको कुछ स्पेशल हमें हमारे दर्शकों को कुछ कहना हो मैं तो अभिजीत के साथ आपसे ही मतलब इस जिस जो आपके फील्ड है जो आपका इंटरेस्ट है ऐसे अभिजीत के साथ पहली बार आपसे ही बात करी है तो मेरे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस है इज देर एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू आस्क मी या आप कुछ एक जेनेरिक मैसेज लोगों को देना चाहोगे कि यार नेकी करो हैं जो जो मतलब वोक्स वोक्स को इस तरह करो देखो नेकी करना नहीं करना आई थिंक सबसे पहला तो मैं बोलूँगा बी गुड चिल्ड्रेन I think that is the biggest important lesson in life. Iska matlab nahi hai ki you become a slave of your parents. Right. But be good children. I and and always remember your happiness is derived from your family and yeah. your close friends. Right. Your relationships make yeah. who you are. Be, always value relationships over social media fame. That is mm. the most important thing. Because fame is very fickle and temporary. Look, look at it from a statistical point of view. Look at this fame game like a share market success rate, right? A startup success rate, right? Very few people succeed at it. Survivorship bias, apura. Yeah. Huh. So don't fall for that. Huh. Point number one, and and this is for anybody in general, right? Don't take yourself so seriously. Also, that <laughs> you you have a point of view. Huh. and don't be so married to an idea that tomorrow if you are proven wrong because the new evidence has come in that you are in a position that because you are married to the idea and your entire existence is dependent on that mm. idea which is i'll give you an example in schools and colleges in peer reviewed research imagine if you are a researcher who has taken grants for 15 years mm. from the university to prove point x right and then you are shown point y but because you are so invested in it you will vehemently pursue it so you will ignore that so mm. don't become like that 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 would be one mm. more thing and please try to find happiness and meaning outside of social media if mm. you do not have an active social life outside social media there is something seriously wrong with you mm. my biggest fear with most people is the especially in the younger generation that i see they are married to social media i am on social media it does not control me i control it hmm. but with young kids i see they are totally married to it hmm. and at the end of the day be a nice person yaar i mean just just be an open person don't compromise on your principles but hmm. have that scope in your brain that i could be wrong i could be wrong on decoloniality too i would like to say that on your podcast i could right. be wrong on it and i'm open to being wrong and being proven wrong i think i'm right because mm. i have certain facts in my case right but if i was to say i will not compromise come what may then i'm on the wrong path and i then people should not follow me and listen to me right then you become an ideologue yeah and oh. i don't be worried of ideologues mm. do not become an ideologue be open enough like jain philosophy hai so mm. maybe you know this will be my last parting way सो जैन फिलोसफी में एक चीज है जिसको बोलते हैं अनेकांतवाद इट्स अबसेट ऑफ सियादवाद ठीक है सो इट इज सियादवाद सो इट इज बेसिकली एन एपिस्टमिक टूल ए टूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रियलिटी सो वॉट इट सेज इज रियलिटी समटाइम्स इज कॉम्प्लेक्स सो वो ऐसे बोलता है उसको उसको सेवन सप्तभंगी न्याय बोलते हैं उसको ठीक है तो सियाद अस्थि मे बी दिस स्याद नस्ती मे बी मे बी नॉट दिस कैसे स्याद अस्ती नस्ती ऐसे अलग 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 है सेवन है सो इफ यू फॉलो दोज प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ वेदर इट्स मोरालिटी एंड एथिक्स वाइल यू डोंट बिकम अ रिलेटिविस्ट एंड सब्जेक्टिविस्ट बिकॉज अनेकांतवाद डज से देर इज एन अल्टीमेट रियलिटी राइट देर इज एन अल्टीमेट ट्रूथ देर इज एन अल्टीमेट मॉरल स्टैंडर्ड मे बी वी डोंट नो इट येट डजेंट मीन आई डोंट सर्च फॉर इट सिमिलरली इन डिफरेंट फोक यू नो or maybe the lesson that shri krishna gave us now i might be a gnostic i don't see divinity in krishna why does it stop me from learning from shri krishna right why don't you why, why can't you use him as a psychological figure yeah. to emulate yeah yeah you understand just like the you know i think shri krishna ka jo lesson of nishkam karma hai which is what karm kar phal pe tera adhikar nahi okay right ha karma neva adhikar aste ma phaleshu kadachana so hmm. वो कई लोग बोलते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर इच्छा नहीं बोली है कृष्ण ने जितना मैंने समझा है हाँ. उन्होंने कहा है कि फल पे तेरा अधिकार नहीं यू कैन कंट्रोल द एंड राइट सो डोंट ऑब्सेस ऑन द एंड ऑब्सेस ऑन द एक्शन व्हेन यू ऑब्सेस ऑन द एक्शन यू मोर लाइकली आर टू अचीव द एंड नाउ देर आर मेनी लेसन लाइक दिस इन लाइफ इफ यू 
adopt them and do learn philosophy kuch basics of hmm. indian philosophy and even western philosophy yes read plato aristotle, read aristotle socrates ye teen log they form the bedrock yeah. of western thought socratic method seekho kaise right. log main अगर कोई मेरे को मेरी लाइफ की अचीवमेंट क्या है जब मैं किसी को इंटरव्यू करता हूँ वो ऑफलाइन मुझे बोलते हैं आई रियली लाइक टॉकिंग टू यू राइट बिकॉज आई डू यूज दीज प्रिंसिपल्स आई यूज द सॉक्रेटिक मेथड टू यूज इफ पी इक्वल टू क्यू जो स्टाइल ऑफ लॉजिक होता है राइट यस वो इज दैट वो दोक्रेटिक मेथड इज नी इट्स ऑब्वियसली मोर देन दैट द पॉइंट इज टू ब्रेक डाउन एन आर्ग्यूमेंट अंटिल इट कम्स डाउन टू इट्स नेचुरल कंक्लूजन करेक्ट यू जस्ट कीप ब्रेकिंग डेन आर्ग्यूमेंट डाउन एंड पीपल विल रियलाइज वेन दे कीप ब्रेकिंग इट डाउन हाउ वीक देयर फाउंडेशन आर Yes that's the whole thing about the socratic method so if you are able to do that and i again want to remind everyone have a life outside of social media if you do not have a life outside social media hmm. you're going to have a lot of troubles so i guess that would be something that i would say yeah one more question before i let you go what was your uh, philosophy thesis on masters thesis nahi mera kaisa tha ki maine meri bachelor's kar li fir canada ja ke maine degree program nahi pursue kiya tha maine kya kiya mere advisor ko bola mereko to india mein aake business karna hai dekho hum to typical business family ke the to humko bola ki humko sikha do हमको तुम्हारी डिग्री नहीं चाहिए हम सीख के चले जाएंगे ऑडिट करा फिर आपने क्लासेस हाँ, को मैंने मैं जस्ट देखता था सीखता था कोई भी क्लास में जाके मेरे को जो इंटरेस्टिंग लगती थी पैसे देके कोर्स के अटेंड हाँ, करता था मैं वापस आया आई रिग्रेटेड इट आई थॉट आई शुड हैव डन अ मास्टर्स या एंड दैट वॉज वन रिग्रेट दैट बॉदर्ड मी ऑल माई लाइफ आई हैड रेड अ लॉट बट आई डिड नॉट हैव दैट डिग्री टू शो या तो अभी मैंने फिर बिजनेस भी नहीं छोड़ सकता था तो लकीली इंडिया में इग्नू था जो भी है रदड़ सा मगर है तो सही इट इज़ अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी तो मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए इग्नू का वो कोर्स कर लिया और वहाँ से मैंने मास्टर्स की बाकी मेरी ट्रेनिंग एज सच मैंने अपने आप को ट्रेन किया है बाई वॉचिंग लेसन बाइंग लेसन जो भी जाके देखो बाई लेसन ऑन कोर्सेरा या ग्रेट कोर्सेज एंड यू नो लिसनिंग टू दैम स्पेसिफिक फिलोसॉफिकल लेसन होते हैं hmm. और भी आप अगर यूट्यूब में जाओगे आपको बहुत सारे लेसन मिल जाएंगे पेड लेसन yeah. मैं मैं फ्री लेसन की और नहीं हो रहा मैंने पेड लेसन ले लेके ले लेके ले लेके अपने आप को खुद सीखा है और खुद सीखा hmm. है बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर कर लो लोगों आई थिंक वो जो डिग्री वाला प्रेस्टीज वाला क्वेश्चन है ना दैट्स मेरे को पता नहीं थी बात बट आई एज्यूम इन वन यू डू द चरवा का पॉडकास्ट दैट यू हैव द सेम रिगर एस आउन डू अर पी एच डी मतलब यस आई डोंट से दैट लाइटली नो नो आई आई एंड आई वन ऑफ द रीजंस व्हिच आई डिड अ मास्टर्स फॉर इज मे गो मे बी इन द फ्यूचर आई माइट डू अ पीएचडी हम इफ आई टर्न 50 एंड आई गेट बोर्ड ऑफ अ पॉडकास्ट एंड इज लाइक आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द पॉडकास्ट आई वांट टू परस्यू माय पीएचडी सो उसके लिए मास्टर्स तो लगेगी ना तो मास्टर्स करके रख ली है अभी अगर कभी फ्यूचर में तीन चार साल पांच साल रगड़ के पीएचडी करनी होगी तो तभी पीएचडी कर पाऊंगा फैंटास्टिक It's been great having you on those cast. Bahut acha laga Kushal. Uh, I wish you the best much. of luck for the Charvaka podcast and uh, I hope to see more meme reviews and keep laughing. Thank you very much. Um and have an active social life. Ye kar sakte hain. Yeah, thank Thikha, you. And people can follow you on the Charvaka podcast on YouTube. Any other your Twitter Kushal Mehra? Kushal underscore Mehra. Kushal underscore Mehra. Koi aur teesra Instagram ya ye Kushal Mehra official on Facebook. Instagram mein jaake follow bhi karoge main kuch nahi dalta utar. Theek hai. Theek hai. Sounds good. All right. So we'll see you guys next Tuesday or Friday whenever our next those cast comes out.